সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তোমাদের ওয়ান শট সিকিউ ক্লাস এর খুব সহজ এবং ছোট একটা চ্যাপ্টার নিয়ে আজকে হাজির হলাম সেটা হচ্ছে কোষ বিভাজন তোমরা নিশ্চয়ই এম সিকিউ ক্লাসটা ইতিমধ্যে করে ফেলেছ আসলে সিকিউ ক্লাসের মধ্যে এই সিকিউ ক্লাসটা অনেক সহজ হবে কারণ এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এগুলো কিন্তু বেশ সহজ এবং অবশ্যই যদি সেল ডিভিশন থেকে তোমাদের কোনো সিকিউ আসে আমি বলবো যে এটা উত্তর করাটা তোমাদের জন্য অনেক সহজ হবে এবং অবশ্যই উত্তর করবে দ্রুত আমরা অ্যান্সার করে ফেলতে পারবো এবং খুব বেশি ডিফিকাল্টি কিন্তু এখানে নাই কেমন আচ্ছা আমরা চলো একটু দেখে ফেলি আচ্ছা শুরুতে শুরুতে যে প্রশ্নটা এসেছে সেটা হচ্ছে সন্তানদের চেহারার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাবা মার গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় মানে হলো যে বাবা মা তাদের যদি একাধিক সন্তান থাকে দেখো তাদের মধ্যে কিন্তু বৈশিষ্ট্যগুলো কি হয় না একদম একই রকম হয় না তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে আবার বাবার মতো হুবহু তুমি হও না মায়ের মতো কিন্তু হুবহু হও না তাই না কিছু বৈশিষ্ট্য হয়তো মিল থাকে কিন্তু পার্থক্যও থাকে তাই না তো এই বিষয়টাকে এখানে নিয়ে এসেছে যে উদ্দীপকে উল্লেখিত বাবা মার চরিত্রের মিশ্রণ গঠনকারী অঙ্গাণু এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো আচ্ছা আসলে এটা আজকের ক্লাসের পড়া না কিন্তু আমরা একসাথে নিয়ে এসেছি তোমরা সেল অধ্যায়টা যখন পড়বা এইটার গঠন সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই জানতে পারবা আমাদের আগে প্রশ্নটা ধরতে হবে যে এটা আসলে কি খেয়াল করে দেখো যে বাবা মার চরিত্রের মিশ্রণ গঠনকারী অঙ্গাণু তাহলে এমন কিছু যেটা আসলে আমাদের চরিত্রকে ইন্ডিকেট করে বৈশিষ্ট্যগুলোকে ইন্ডিকেট করে কি সেটা ডিএনএ কি বলো মেইনলি ডিএনএ তাই না আচ্ছা এই ডিএনএ কোথায় থাকে তো ডিএনএ প্রধান অংশ মানে মেজর পোর্শন যেখানে থাকে সেটা হচ্ছে ক্রোমোজম তাহলে আমাদের বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী অঙ্গাণু যদি তুমি বলো তাহলে আমি বলবো যে এটা হচ্ছে ক্রোমোজম সেই ক্রোমোজমের গঠন বৈশিষ্ট্য আচ্ছা এইটা হচ্ছে আমাদের পড়ার বিষয় আচ্ছা যদিও এটা প্রথম চ্যাপ্টারের পড়া আমরা সেখানে জানবো শুধু আমি এটা বলে দিলাম যে এখানে যে অঙ্গাণুটা রয়েছে এই অঙ্গাণুটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্রোমোজম ক্রোমোজম তাহলে ক্রোমোজমের গঠন কি তোমরা জানো ক্রোমোজমের ভৌত গঠন আছে রাসায়নিক গঠন আছে তাহলে সেই ভৌত এবং রাসায়নিক গঠনটা অল্প অল্প করে আমরা আলোচনা করতে পারি আচ্ছা এবং বৈশিষ্ট্য আকারে আমরা দেখাতে পারি ঠিক আছে মেইনলি ভৌত গঠনটাই মিন করেছে ওকে আচ্ছা তো আমরা চলে যাই এই চ্যাপ্টার যে প্রশ্নটা এসেছে সেটা হচ্ছে উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন পদ্ধতি সংগঠনের জন্য সন্তানদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় বিশ্লেষণ করো আচ্ছা এটা বেশ সহজ তোমরা জানো যে আমাদের এই যে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনগুলো হয় এটা হয় মায়োসিসের জন্য কি হয় বলো এটা হয় মায়োসিসের জন্য মায়োসিসের কিসের জন্য তোমরা জানো যে মায়োসিসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় মায়োসিস ওয়ান মায়োসিস টু এটা মেনলি হয় মায়োসিস একের জন্য কেন মায়োসিস একের জন্য কেন এরকমটা হয় কারণ মায়োসিস একে যে পাঁচটা উপধাপ আছে সেই উপধাপের একটা উপধাপ যেটা হচ্ছে মাঝখানের উপধাপ যেটার নাম প্যাকাইটিন এই প্যাকাইটিন দশায় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয় যেটাকে বলা হয় ক্রসিং ওভার কি বলা হয় বলো এটাকে বলা হয় ক্রসিং ওভার তো ক্রসিং ওভারের কারণে এই বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনগুলো লক্ষিত হয় তাহলে আমরা সেটা নিয়েই এখানে আলোচনা করব তাহলে ঘয়ের উত্তরটা হচ্ছে মেইনলি আসলে কি বলো মেইনলি হচ্ছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখব আচ্ছা এটা নিয়ে নি তাহলে আমরা দেখব যে এখানে এই যে দুইটা ক্রোমোজম এই দুইটা ক্রোমোজম এদেরকে আমরা বলছি হোমোলোগাস ক্রোমোজমের বিষয়টা কি এটা একটু বুঝে নিতে হবে হোমোলোগাস ক্রোমোজম হচ্ছে এমন ক্রোমোজম যেটা একটা আসে বাবা থেকে একটা আসে মা থেকে ঠিক আছে তাহলে ধরো এটা বাবার এক নম্বর ক্রোমোজম তাহলে অবভিয়াসলি এটা হবে মায়ের এক নম্বর ক্রোমোজম একের সাথে দুই একের সাথে তিন বা তিনের সাথে চার এদেরকে কিন্তু আমরা হোমোলোগাস ক্রোমোজম বলবো না 
হোমোলোগাস ক্রোমোজোম হচ্ছে একই রকম হতে হবে বাবার এক নম্বর ক্রোমোজোম হলে মায়ের এক নম্বর ক্রোমোজোম হতে হবে বাবার 20 নম্বর ক্রোমোজোম হলে মায়েরও 20 নম্বর ক্রোমোজোম হতে হবে কেমন আচ্ছা তাহলে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম এই ক্রোমোজোমে তোমরা জানো যে দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম তারা একসাথে আসে একসাথে এসে জোড়া বাঁধে তো হোমোলোগাস ক্রোমোজোম যে জোড়া বাঁধে আমি একটু পয়েন্ট আকারে যদি বলি তাহলে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জোড়া বাঁধাকে বলা হচ্ছে সিনাপসিস এটাকে বলা হচ্ছে সিনাপসিস হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে জোড়া বাঁধা এটাকে বলা হচ্ছে সিনাপসিস তাহলে অ্যাকচুয়ালি দেখো যে এই দুইটা ক্রোমোজোম পাশাপাশি জোড়া বেঁধেছে তাহলে এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে সিনাপসিস আর তোমরা জানো যে এই যে জোড় বাঁধা ক্রোমোজোম এই ক্রোমোজোমগুলা এদেরকে বলা হচ্ছে বাই ভ্যালেন্ট বাই মানে দুই যেহেতু এখানে দুটি আছে এই জন্য আমরা এটাকে বলছি বাই ভ্যালেন্ট কেমন তাহলে জোর বাঁধা ক্রোমোজোমকে আমরা বলছি বাই ভ্যালেন্ট বাই ভ্যালেন্ট ক্রোমোজোমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রতিটা ক্রোমোজোমে দেখো এই যে দুটি করে ক্রোমাটিড এখানেও কিন্তু দুটি করে ক্রোমাটিড তাহলে এখানে ক্রোমাটিড টোটাল রয়েছে এক দুই তিন চার চারটা ক্রোমাটিড আছে এই চারটা ক্রোমাটিডকে একসাথে আমরা বলি টেট্রাড এটাকে আমরা বলি তাহলে টেট্রাড গঠন তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে টেট্রাড গঠিত হচ্ছে কেমন এখানে টেট্রাড গঠিত হচ্ছে ওকে এবার আসো কি হয় এবার যেটা একই ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিড দেখো এটাও গ্রিন এটাও গ্রিন একই ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিডকে আমরা বলি সিস্টার সিস্টার ক্রোমাটিড একই ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিডকে আমরা বলি সিস্টার ক্রোমাটিড তাহলে আমি যদি একটু বলি এটা ধরো এ এটা বি এই ক্রোমাটিড সি এই ক্রোমাটিড ডি এভাবে যদি তুমি তুমি বলো তাহলে ডেফিনেটলি সিস্টার ক্রোমাটিড হচ্ছে এ ও বি দেখো এটা এবং এটা এরা হচ্ছে সিস্টার ক্রোমাটিড সি এবং ডি এরাও কি বলো এরাও হচ্ছে সিস্টার ক্রোমাটিড ঠিক আছে এরাও কি এরাও হচ্ছে সিস্টার ক্রোমাটিড ওকে আচ্ছা এবার আসো বি এবং সি যদি আমি বলি বি এবং সি এরা কিন্তু দেখো একই ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিড নয় বি এবং সি তারা একই ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিড নয় এই যে ভিন্ন দুইটা ক্রোমোজোমের দেখো এটা গ্রিন এটা হচ্ছে ইয়েলো তাহলে ভিন্ন দুটি ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিড এদেরকে আমরা বলি আচ্ছা এখানে লিখতে পারি আচ্ছা এটাকে বলি হয় নন সিস্টার ক্রোমাটিড এদেরকে বলা হচ্ছে নন সিস্টার ক্রোমাটিন কেমন তাহলে দুটি ভিন্ন ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিড এদেরকে বলা হচ্ছে নন সিস্টার ক্রোমাটিড এদের মধ্যে অংশের বিনিময় হয় তাহলে নন সিস্টার ক্রোমাটিড হচ্ছে বি ও সি অথবা এ এবং ডি এরাও কিন্তু নন সিস্টার এ ও ডি কিন্তু দেখো এ এবং ডি এত দূরে এদের মধ্যে অংশের বিনিময় হয় না তাহলে অংশের বিনিময় হয় বি এবং সি এর মধ্যে খেয়াল করো এই যে এরা জোর বেঁধে এই যে এভাবে কি করে এক্স আকৃতির কায়জমা তৈরি করে দেখো খেয়াল করে এই যে এক্স আকৃতির এক্স আকৃতির কায়জমা তৈরি করে তাহলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এখানে আমি যদি লিখি কায়জমা গঠন কায়জমা আমি ব্যাখ্যাটি লিখবো এক্স আকৃতি তাহলে কায়জমা গঠন এবার দেখো কায়জমার মাধ্যমে কি হবে কায়জমার মাধ্যমে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে কায়জমা গঠিত হলো এবার ক্রোমাটিডের এই অংশ এবং এই অংশ ভেঙে যায় হ্যাঁ ক্রোমাটিডের দুইটা অংশ ভেঙে যায় তো ভেঙে যায় যে এনজাইমের মাধ্যমে সেটার নাম হচ্ছে আচ্ছা এখানে আমি একটু লিখি এনজাইমটার নাম হচ্ছে রেস্ট্রিকশন অ্যান্ডো নিউ ক্লি এটাকে বলা হচ্ছে 
restriction and the nucleus acha restriction enzyme tumra nischoy porecho je kono ekta ongsho kete phela hoy tai na dna er ek ekta ongsho kate ar chromosome er ek ekta ongsho kate etake bola hocche restriction and the nucleus tale ki hobe ekta nirdishto ongsho kete nibe nirdishto ongsho kete nibe acha kete nawar por dekho ei tar ei ongsho ta ekhane chole asche ei tar ei kata ongsho ta ekhane chole asche ei je dekho ei ongsho ta ekhane chilo ar ei ongsho ta ekhane chilo তাহলে এখানে এসে যে জোড়া বাঁধলো জোড়া বাঁধতে যে এনজাইম কাজ করে তার নাম হচ্ছে লাইগেজ এটার নাম হচ্ছে লাইগেজ তাহলে এই যে কাটা অংশটা জোড়া লাগলো এই অংশটাকে আমরা বলছি লাইগেজ লাইগেশন মানে হচ্ছে জোড়া লাগানো ঠিক আছে সেখান থেকে নামটা আসছে তাহলে এই ভাবে দেখো একটা ক্রোমোজোমে অন্য আরেকটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডের এক একটা অংশ চলে আসে বা আমরা বলতে পারি যে ডিএনএ এর অংশগুলো চলে আসে তাহলে কি হয় যেহেতু নতুন ভাবে ক্রোমোজোমের গঠনটা তৈরি হচ্ছে এবং এখানে ডিএনএ এর স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে কি হবে আমরা জানি যে ক্রোমোজোমের যদি পরিবর্তন হয় ডিএনএ এর যদি কোনো অংশের পরিবর্তন হয় তাহলে অবশ্যই বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হবে তাহলে এই যে ভাই বোনদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনগুলো এগুলো আসলে এই প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমেই সংগঠিত হয় তার মানে ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে সংগঠিত হয় মানে মায়োসিস ওয়ানের প্যাকাইটিন দশার মাধ্যমে সংগঠিত হয় তাহলে এই রিলেটেড যে কোনো ভাবেই প্রশ্ন আসুক আমরা কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা বর্ণনা করে দিব কেমন আচ্ছা আমরা একটু আগেই ওকে হ্যাঁ তাহলে আমরা এটাকে কাভার করলাম এবার এসো দেখো এখানে এম দশা এই যে আমাদের এম দশা এটা এম দশা এম দশা বুঝতে হবে যে এটা কি মাইটোসিস নাকি মিওসিস খেয়াল করো যে টোয়াইসেন থেকে টোয়াইসেন টোয়াইসেন তার মানে ডেফিনেটলি এম মানে হচ্ছে মাইটোসিস এটা মাইটোসিস এটা মাইটোসিস এটার তৃতীয় দশা এখন মাইটোসিসের অনেকগুলো দশা তোমরা জানো তৃতীয় দশার নাম হচ্ছে মেটাফেজ তৃতীয় দশার নাম হচ্ছে মেটাফেজ তাহলে এই দশার বর্ণনা দাও আচ্ছা আমরা বর্ণনাটা দিয়ে আসি ওকে আসো এই যে হচ্ছে সেই মেটাফেজ দশা আমরা কিভাবে বুঝবো আমরা বুঝবো যে ক্রোমোজোমগুলো এই যে ক্রোমোজোমগুলো কি হয় বিশুবীয় বিশুবীয় অঞ্চলে অবস্থান করে অবস্থান করে এরকম যদি কোনো ছবিতে আমরা দেখি যে ক্রোমোজোমগুলো বিশ্ববীয় বা ইকুয়াটোরিয়াল বলা হয় তাই না বিশ্ববীয় অঞ্চল তাহলে ইকুয়াটোরিয়াল বা বিশ্ববীয় অঞ্চলে যদি ক্রোমোজোমগুলো অবস্থান করে তাহলে এই দশাকে আমরা বলবো মেটাফেজ আচ্ছা মেটাফেজ দশায় দেখো কি হয় মেটাফেজ দশায় যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা পয়েন্ট আকারে পয়েন্টগুলো মনে রাখবো বুলেট আকারে তাহলে হবে কি এটাকে তুমি বর্ণনা করে লিখে দিতে পারবা আবার পরে পয়েন্ট করেও লিখে দিতে পারবা যে প্রধান সংগঠিত বিষয় সমূহ পরে পয়েন্ট করে লিখলা আর আবার বর্ণনা করে শুরুতে লিখতে পারো ছবিটা দিয়ে দিলা তাহলে তো হয়ে গেল আচ্ছা এবার আসো তাহলে আমরা বুঝে নিলাম যে এটা মেটাফেজ নো ডাউট তাই না আচ্ছা এখানে কি হয় এক নম্বর কথা হচ্ছে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোমগুলো ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক মোটা ও খাটো হয় তাহলে এটা কিভাবে হয় একটা ক্রোমোজোম কিভাবে মোটা এবং খাটো হয় সেটা হচ্ছে জল বিয়োজনের মাধ্যমে তাই না তোমরা জানো যে এখান থেকে পানি বের হয় জিনিসটা কি হয় আরো কনসেন্ট্রেটেড হয় তো এই যে মোটা হয়ে যায় ক্রোমো সর্বাধিক মোটা খাটো হয় এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি ঠিক আছে তাহলে ক্রমোজম যে মোটা খাটো হচ্ছে এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলি কন্ডেন্সেশন মেইন জিনিসটা এটা কেন হয় এটা জল বিয়োজন জল বিয়োজন মানে পানি বের হয়ে যায় 
তাহলে এই ক্রোমোজোমের কি হয় রং ধারণ ক্ষমতা বাড়ে ঠিক আছে তাহলে সেটা আমরা একটু বলতে পারি যে রং বা রঞ্জন ধারণ ক্ষমতা ধারণ ক্ষমতা বাড়ে তাহলে আমরা খুব সুন্দরভাবে ক্রোমোজোমগুলোকে দেখতে পাব আচ্ছা এরা কি করে এরা ওই যে বিশ্ববিয় অঞ্চলে অবস্থান করে এই এই কথাটাকে বলা হয় মেটা কাইনেসিস মেটা কাইনেসিস মেটা কাইনেসিস মেটা কাইনেসিস মানে মাঝামাঝি এটা অবস্থান করে ক্রোমোজোমগুলো আচ্ছা তো এই মেটা কাইনেসিস এখানে একটা প্লেটের মতো অংশ থাকে এটাকে বলা হচ্ছে দেখো এই যে এখানে লেখা আছে এটাকে বলা হচ্ছে মেটাফেস প্লেট ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে মেটাফেস প্লেট মেটাফেসে মাঝখানে যে প্লেটের মতো গঠনটা তৈরি হয় ক্রোমোজোমগুলো এখানে চলে আসে একটা প্লেটের মতো গঠন হয় এটাকে আমরা বলি মেটাফেস প্লেট ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো এখানে কি হয় এখানে হচ্ছে এখানে দেখো এখানে সেন্ট্রোমিয়ার গুলো সেন্ট্রোমিয়ার গুলো বিশ্ববিয় অঞ্চলে অবস্থান করে এখানে সেন্ট্রোমিয়ার গুলো কি হয় বিশ্ববিয় অঞ্চলে অবস্থান করে এবং ক্রোমোজোমে খেয়াল করে দেখো ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম ক্রোমাটিডে বিভক্ত থাকে দেখো খেয়াল করে এই যে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে দুটো করে ক্রোমাটিন প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে দুটো করে ক্রোমাটিন তাই না দুটো করে ক্রোমাটিন এখন বিশ্ববিয় অঞ্চলে যখন অবস্থান করে তখন কিন্তু ক্রোমোজোম বিভক্ত হয় না ঠিক আছে ক্রোমোজোম কি হয় না বলো বিভক্ত হয় না মানে সেন্ট্রোমিয়ারটা অবিভক্ত থাকে যখন এরা এই রিজিয়নে থাকে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি সেন্ট্রোমিয়ার কিন্তু বিভক্ত হয় না কিন্তু এটা যখন এখান থেকে সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় বিভক্ত হয়ে এটার কথা আমি যদি একটু বলি এখানে সেন্ট্রোমিয়ারটা বিভক্ত হয়ে গেলে ক্রোমোজোমের একটা অংশ এই দিকে চলে আসবে আর এই ক্রোমোজোমের এ পাশের ক্রোমাটিকটা এই দিকে চলে আসবে তার মানে শেষে এই দশার শেষের দিকে এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট যে শেষ দিকে এই দশার শেষ দিকে সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় কারণ সেন্ট্রোমিয়ার যদি বিভক্ত না হতে পারে তাহলে কিন্তু পরবর্তী ধাপ যেটাকে আমরা বলি অ্যানাফেস সেটা কিন্তু হবে না কারণ ক্রোমোজোমগুলো তো ক্রোমাটিড দুইটা কিন্তু ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারের মাধ্যমে একসাথে আছে সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হওয়ার কারণেই এই ক্রোমোজোমের এই অংশটা এদিকে এই অংশটা এদিকে যায় ফলে পরবর্তী ধাপ অ্যানাফেস সংগঠিত হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই ধাপের শেষের দিকে সেন্ট্রোমিয়ার সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় এই হলো কথা হয়ে গেল আচ্ছা এবার দেখো এখানে কি বলছে সেটা হচ্ছে যৌন জননক্ষম জীবের দৈহিক বৃদ্ধি বংশধর সৃষ্টিতে এম এবং এন পরস্পর নির্ভরশীল এ বিষয়টা বিশ্লেষণ করো আসলে এটা মিন করছে যে আসলে মাইক্রোসিসের গুরুত্ব আর এনটা আমরা একটু দেখি চলো যে এন জিনিসটা কি দেখো খেয়াল করে টোয়াইস এন এখান থেকে হলো এন মানে এটা হ্রাসমূলক ঠিক আছে এটা হচ্ছে হ্রাস এটা হ্রাসমূলক আর এন থেকে এন তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে স্বামী হ্যাঁ বা স্বামী করণিক স্বামী করণিক এই দুইটা এরকম যদি একসাথে থাকে একটা কোষ থেকে চারটা কোষ টুয়াইস এন থেকে এন তাহলে এটাকে আমরা বলি মায়োসিস এটাকে বলি আমরা কি বলো এটা মায়োসিস তাহলে এম এবং এন কিভাবে নির্ভরশীল আচ্ছা সংক্ষিপ্তভাবে যদি আমি বলি এটা আসলে মাইটোসিসের গুরুত্ব এবং মিওসিসের গুরুত্বটাকে একসাথে করা সেভাবেই তোমাদেরকে গল্প আকারে লিখতে হবে পয়েন্ট করে বলতে পারো আচ্ছা কি হবে যে মাইটোসিস মিওসিস কিভাবে তারা রিলেটেড এই যে দৈহিক বৃদ্ধি বংশতার সৃষ্টিতে কিভাবে রিলেটেড এক ধরো একটা মানুষ বড় হচ্ছে তাহলে তার দৈহিক বৃদ্ধি সেটাতে মাইটোসিস আচ্ছা মানুষ যখন বড় হয় অ্যাডাল্ট হয় তখন কি হয় তার জননাঙ্গ এটারও বৃদ্ধি হয় তো জননাঙ্গের বৃদ্ধি এটা কিন্তু মাইটোসিস জন নাঙ্গের বৃদ্ধি এটা কিন্তু মাইটোসিস তাহলে জননাঙ্গের বৃদ্ধি হচ্ছে এটাও মাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে তাহলে একটা পুরুষের দৈহিক বৃদ্ধি জননাঙ্গের বৃদ্ধি এটা মাইটোসিস আবার একটা স্ত্রীতে বা ফিমেলে দৈহিক বৃদ্ধি জননাঙ্গের বৃদ্ধি এটা কিন্তু মাইটোসিস 
আচ্ছা এখন কি হলো বাবা মা তাদের শৈলে যেটা তৈরি হচ্ছে জননাঙ্গের যখন পূর্ণতা পাচ্ছে তখন যেটা তৈরি হয় জনন মাতৃকোষ জননাঙ্গের ভেতরে তৈরি হয় এই জনন মাতৃকোষে কি হয় আমরা জানি মামা মাতৃকোষে মায়োসিস হয় তাহলে মাতৃকোষ থেকে মায়োসিস প্রক্রিয়া কি তৈরি হবে গ্যামিট তৈরি হবে পুংগ্যামিট স্ত্রীগ্যামিট শুক্রাণু ডিম্বাণু এরা কি হবে যখন মিলিত হবে তখন তৈরি হবে জাইগোট জাইগোটের মাধ্যমে নতুন শিশু তৈরি হবে এই শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি তার জননাঙ্গের বৃদ্ধি এগুলো কার মাধ্যমে হবে এগুলো হবে হচ্ছে মাইটোসিসের মাধ্যমে আবার ওই শিশুর পরবর্তী বংশধর সেখানে তার জনন মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু বা ডিম্বাণু গ্যামিট তৈরি করবে তাহলে বংশের যে ধারা এবং অনুক্রম এই পুরো বিষয়টা মাইটোসিস মিওসিস মাইটোসিস মিওসিস এভাবে হতে থাকে এটাই হচ্ছে তারা কিভাবে পরস্পর নির্ভরশীল এভাবে তোমরা গল্প করে লিখে দিবা ওকে আসো আচ্ছা এরপরে দেখি আমরা এটা দেখো উদ্দীপকে এ দ্বারা নির্দেশিত কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার চতুর্থ ধাপ আচ্ছা এটা কি আমরা একটু দেখি খেয়াল করো জাইগোট জাইগোটে এই যে এ কোষ বিভাজন হচ্ছে বিভাজিত হয়ে তৈরি হচ্ছে পরিণত জীব তাহলে খেয়াল করো এটা টুয়াইসেন এটাও টুয়াইসেন তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে মাইটোসিস এটা বুঝে নিলেই হবে বাকিটা সহজ বাকিটা কিছুই নয় বাকিটা তোমরা পারো এটা হচ্ছে মাইটোসিস পরিণত জীব থেকে জনন কোষ তৈরি হচ্ছে টুয়াইস এন হয়ে যাচ্ছে এন রাসমূলক তাহলে কোষ বিভাজন বি এটা হচ্ছে মায়োসিস এটা হবে মায়োসিস ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো এ দ্বারা নির্দেশিত কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার চতুর্থ ধাপ তার মানে এ মানে মাইটোসিস মাইটোসিসের চতুর্থ ধাপ হচ্ছে অ্যানাফেস চতুর্থ ধাপ ডেফিনেটলি অ্যানাফেস তাহলে অ্যানাফেসের বর্ণনাটা আমরা দেখব ঠিক আছে এটা আমরা দেখছি সমস্যা নাই আচ্ছা এবার আসো এ এবং বি এর মধ্যে তুলনা এটা বুঝে নিতে হবে আগে হ্যাঁ তুলনা মানে কি তুলনা মানে হচ্ছে এটা মনে রাখবা তুলনা মানে হচ্ছে সাদৃশ্য ও বই সাদৃশ্য শুধু পার্থক্য লিখলে হবে না তুলনা বললে সাদৃশ্য এবং বই সাদৃশ্য দুটোই লিখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আসো তাহলে এটাও আমরা পড়ব আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে গ দেখো গ গতে কি ছিল গত ছিল ওই যে অ্যানাফেস অ্যানাফেস দশা কি হয় এখানে দেখো যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যানাফেস দশায় এই যে মেটাফেসের পরের ধাপ তাহলে ক্রোমোজোমগুলো অপত্য ক্রোমোজোম এ পরিণত হয় তাই না ক্রোমাটিড গুলো তাহলে এখানে আমরা যদি পয়েন্ট আকারে বলি এখানে কি হচ্ছে একটা হচ্ছে অপত্য ক্রোমোজোম তাহলে এখানে কিন্তু আমরা অপত্য ক্রোমোজোম দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে একটা অপত্য ক্রোমোজোম এটা হচ্ছে একটা অপত্য ক্রোমোজোম এই অপত্য ক্রোমোজোম গুলো কি হচ্ছে দেখো খেয়াল করে এই যে সেন্ট্রোমিয়ার তাই না এ আকর্ষণ করছে অপত্য ক্রোমোজোম গুলোকে আকর্ষণ করছে এই যে দেখো এপাশে সেন্ট্রোমিয়ার এই অপত্য ক্রোমোজোম গুলোকে কি করছে আকর্ষণ করছে তো তখন যেটা হয় অপত্য ক্রোমোজোমের অপত্য ক্রোমোজোমের যে এই যে এখানে সেন্ট্রিওল এ কি করবে এ এটাকে আমরা বলতে পারি মেরু এটাকে আমরা বলতে পারি মেরু তাহলে মেরুর দিকে থাকে হচ্ছে সেন্ট্রি ওল ঠিক না সেন্ট্রি ওল নট সেন্ট্রোমেয়ার তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে সেন্ট্রি ওল এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা সেন্ট্রি ওল এটা একটা সেন্ট্রি ওল এ আকর্ষণ করে ঠিক আছে এ আকর্ষণ করে তাহলে বাহুগুলো কোন দিকে থাকে দেখো খেয়াল করে বাহুগুলো থাকে বিপরীত দিকে ঠিক আছে বাহুগুলো কি থাকে বলো বাহুগুলো থাকে হচ্ছে বিপরীত দিকে তাহলে আমরা বলতে পারি সেন্ট্রোমেয়ার এটা কি থাকে এই দিকে যেহেতু যাচ্ছে তাহলে সেন্ট্রোমেয়ারটা উপরের দিকে এই বলে সেন্ট্রোমেয়ার 
অগ্রগামি আচ্ছা বাহুগুলো কি বলো বাহুগুলো সেন্ট্রোমিয়ারকে ফলো করে কারণ এখানে সেন্ট্রি ওল সে কি করে আকর্ষণ করে তাহলে এটাকে আমরা বলবো বাহুগুলো বাহুগুলো হচ্ছে অনুগামী মানে বিষয়টা বুঝে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী বাহুগুলো অনুগামী তো এটাকে আসলে আমরা বলতে পারি গতি পর্যায়ে তাই না অ্যানাফেসকে বলা হয় কারণ এরা যে গতি লাভ করে গতি পর্যায়ে দুইটা দুই দিকে যেতে থাকে হ্যাঁ তাহলে এটাকে আমরা বলি গতি পর্যায়ে আচ্ছা এবার কি হবে এই ক্রোমোজোমগুলো যেগুলো দুই মেরুর দিকে যাচ্ছে দেখতে চার রকম হতে পারে তোমরা এটা জানো যে ক্রোমোজোমগুলো দেখতে ভি এল জে আই এটাকে আমরা বলি মেটাসেন্ট্রিক মানে মাঝখানে ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ার তাহলে মেটাসেন্ট্রিক এই যে মাঝখান থেকে একটু দূরে এটাকে বলি সাব মেটাসেন্ট্রিক তারপরে প্রান্তের কাছাকাছি তাহলে এটাকে আমরা বলবো অ্যাক্রোসেন্ট্রিক আই এটাকে কি বলবো এটাকে বলবো টেলোসেন্ট্রিক টেলো টেলোসেন্ট্রিক এরকম ভাবে ক্রোমোজোম গুলোকে আমরা দেখতে পাই সহজ খুব বেশি কঠিন না তাহলে যখন এই যে অপত্য ক্রোমোজোম গুলো মেরুর কাছাকাছি আসে মেরুর কাছাকাছি আসে তখন এই পর্যায়টা শেষ হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এখানে ছিল মাইটোসিস মিওসিস এর মধ্যে তুলনা মানে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য আচ্ছা আমরা এখানে পার্থক্যটা দেখাচ্ছি তাহলে সাদৃশ্য কি হতে পারে সেটা আমি একটু নিচে লিখব তাহলে তোমাকে এইটা লিখতে হবে এটা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে বই সাদৃশ্য বা পার্থক্য বই সাদৃশ্য আচ্ছা সাদৃশ্যটা কি সাদৃশ্যটা কি আচ্ছা দুই ধরনের কোষ বিভাজন তাই না তাহলে দেখো কিছু সাদৃশ্য আছে একটা হচ্ছে একটা কোষ থেকে একাধিক কোষ তৈরি হচ্ছে দুইটাতেই হ্যাঁ কোনোটাতে দুইটা হচ্ছে কোনোটাতে চারটা হচ্ছে কিন্তু এক থেকে একাধিক কোষ তৈরি হচ্ছে এটা তুমি সাদৃশ্য হিসেবে বলতে পারো আচ্ছা দুই নম্বর কথা হচ্ছে কোষ বিভাজনে অ্যাকচুয়ালি কি হয় অ্যাকচুয়ালি হয় নিউক্লিয়াসের বিভাজন এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজন তাহলে দেখো দুটাতেই কিন্তু নিউক্লিয়াসের বিভাজন সাইটোপ্লাজমের বিভাজন এটা কিন্তু হয় হয়ে গেল তাহলে তোমার মতো করে তুমি লিখে দিল সাদৃশ্য আচ্ছা বই সাদৃশ্যগুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করি দেখো সংগঠন স্থান আচ্ছা মাইটোসিস মাইটোসিস কোথায় হয় মাইটোসিস হয় হচ্ছে দেহ দেহ কোষ তাই না এখানে মাইটোসিস হয় মায়োসিস কোথায় হয় আমি একদম কি পয়েন্টগুলো তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি মায়োসিস হয় জনন মাতৃকোষ জনন মাতৃকোষ এখানে হয় অপত্য কোষের সংখ্যা এখানে দুই এখানে চার সহজ অপত্য কোষের ক্রমজম সংখ্যা এটা হলো মাতৃকোষের সমান মাতৃকোষের সমান এখানে মাতৃকোষের অর্ধেক এটা তোমরা জানো মাতৃকোষের অর্ধেক তাই না কেন টোয়াইস এন থেকে কি হয় এন হয় এখানে টোয়াইস এন থেকে টোয়াইস এন এরকম হয় তাই না টোয়াইস এন থেকে টোয়াইস এন আচ্ছা ইন্টারফেস পর্যায়ে আচ্ছা আমরা এটা জানি মাইটোসিস এর ইন্টারফেস এটা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী এখানে ক্ষণস্থায়ী খুব বেশি সময় ধরে হয় না ক্রসিং ওভার এখানে হয় না এখানে হয় এটা সবাই জানে আচ্ছা বিবক্রম জনুক্রম যেহেতু ক্রসিং ওভার মাইটোসিসে হয় না এখানে কোনো রোল নাই এখানে রোল আছে ক্রোমোমিয়ার তোমরা জানো মায়োসিস প্রোফেস ওয়ানে ক্রোমোমিয়ার দেখা যায় তাহলে এখানে থাকে না এখানে দেখা সরি এখানে থাকবে আচ্ছা এখানে থাকবে ক্রোমোমিয়ার তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে প্রোফেস ওয়ান এখানে থাকবে সেন্ট্রোমিয়ার আচ্ছা সেন্ট্রোমিয়ার মাইটোসিস আচ্ছা এখানে কি হয় মেটাফেজ মেটা 
फेजे सेंट्रोमियर विभक्त है अच्छा मिओसिस मेटा फेज एक ए विभक्त है ना एक तो आगे तुम्हारे ये नहीं आलोचना कर लम विभक्त है ना ये लिखल डीएनए रेप्लीकेशन डीएनए रेप्लीकेशन अच्छा ख्याल करो माइटोसिस डीएनए रेप्लीकेशन है इंटरफेज एट इंटरफेज इंटर फेजे है इंटरफेजे है और मायोसिस डीएनए रेप्लीकेशन है प्रोफेज वाने प्रोफेज वन एखने इंटरफेजे क्योंकि है ना ये एक मन रखते हैं अच्छा निउक्लिया क्रोमोजोम विभाजन ये देखो खूब सहजे मन रखा जाए माइटोसिस ये एगारो और मिओसिस हे निलिया आगे आउक्लिया एकुश ए भाई मन रखबा ठीक है तेल निउक्लिया एन ओन क्रोमोसोम सी ओन और यहाँ हे एन टू सी ओन ख्याल कर देखो क्रोमोजोम सब समय एक बार ही विभक्त है सी ओन सी ओन क्योंकि निउक्लिया माइटोसिस एक बार विभक्त है और मिओसिस क्षेत्र में निउक्लिया दोबार विभक्त है ये क्या भाव मना रखब ख्याल कर देखो तो निउक्लिया एक बार विभक्त हम एक कोष थे कयटा कोष तैरी है दुईटा एबार बोल तो मायोसिस कयटा कोष तैरी है मायोसिस चार्ट कोष तैरी है यह जो प्रथम एक कोष थे दुईटा निउक्लिया तैरी हल ओ दुईटा निउक्लिया दुईटा दुईटा कर चार्ट निउक्लिया तैरी है तेल निउक्लिया जो एक देखाई एक निउक्लिया ये एक बार विभक्त हुए दोटो निउक्लिया हल यो निउक्लिया आर विभक्त हल फले चार्ट निउक्लिया तैरी हल ये तेल देखो एक बार विभक्त हल दुई बार विभक्त हल तेल मायोसिस निउक्लिया दुई बार विभक्त है बाकी सब एक देखो निउक्लिया एक बार क्रोमोजोम एक बार एखे क्रोमोजोम एक बार तेल सबकि मन रखबा शुदुम्र मायोसिस निउक्लिया दोबार विभक्त है शुदुम्र मायोसिस निउक्लिया दोबार विभक्त है यह मन रखब अच्छा चलो आगे अच्छा एखे जो आज्चे प्रकृतकोषी जीवे दैहिक बृद्धि एकधरण कोष विभाजन माध्यम घटे मान यभाजन हे माइटोसिस विभाजन हे माइटोसिस अन्धरण विभाजन माध्यम जनन कोष सृष्टि है तर मान य मायोसिस हलो मायोसिस गल एस प्रथम धरण कोष विभाजन चतुर्थ दशा अच्छा प्रथम धरण मान माइटोसिस चतुर्थ दशा ए दशाटा कि ये दशाटा अलरेडी बला दशाटा हे एनाफेज अथवा जेटा के बोली गति पर्याय गति पर्याय अच्छा द्वित धरण कोष विभाजन तात्पर्य मान मायोसिस तात्पर्य मायोसिस मायोसिस तात्पर्य मायोसिस तात्पर्य देखो सहज मन रखबा मायोसिस तात्पर्य क्रसिंग ओभारे तात्पर्य ओ सब एक ही हाँ एक ही रकम आप एक देखी मायोसिस गुरुत्व अच्छा देखो जनन को सृष्टि कर हाँ एखे कि है जनन मातृकोष के जनन कोष तैरि है क्रोमोजोम संख्या ध्रुव रखा कि भाव एट एक बुझते हैं से जनन कोष एट एन एन दुईटा जनन कोष जो मिलित है तक तैरी हे टुआस एन युआस एन एट देहकोष एट देहकोष देहकोष तैरी है जनन मातृकोष यन मातृकोष टुआस एन जनन मातृकोष जनन कोष तैरी है यही क्या हेखने क्या कर मायोसिस तेल देखो देहकोष टुआस एन एखान जनन मातृकोष टुआस एन मायोसिस माध्यम जनन कोष तैरी है जो हे एन 
দুটি এন মিলিত হলে হয় টোয়াইস এন তাহলে এই যে হ্যাপ্লয়েডগুলো মিলে ডিপ্লয়েড হলো এই ডিপ্লয়েড থেকে আবার হ্যাপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে যদি মায়োসিস না হতো কি হতো মায়োসিস না হলে জনন কোষগুলো হতো টোয়াইস এন টোয়াইস এন টোয়াইস এন তখন দেহকোষটা মানে বাবা টোয়াইস এন হলে বাচ্চার হয়ে যাইতো ফোর এন এই সাইকেল যদি রিপিট হতো তখন নাতি হয়ে যাইতো এইট এন এরপরে নাতির পরে কি হয় পুতি পুতি হয়ে যাইতো সিক্সটিন এন বুঝছো তাহলে ক্রোমোজোম ধীরে ধীরে বাড়তে থাকতো মানে বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত হয়ে যাইতো আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাইতো হ্যাঁ নতুন বৈশিষ্ট্য চলে আসতো আচ্ছা ক্রোমোজোমের সংখ্যা ধ্রুব রাখতে সাহায্য করে এটাই হচ্ছে প্রজাতির সক্রিয়তা এভাবে বজায় থাকে হ্যাঁ আচ্ছা বৈচিত্রের সৃষ্টি কেন হয় ওই যে এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এটা হচ্ছে ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভারের কারণে বৈচিত্র সৃষ্টি হয় আচ্ছা অভিব্যক্তি অভিব্যক্তি মানে হচ্ছে ইভোলিউশন 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 এটাতে কিভাবে কাজ করে এটা সেটা হচ্ছে এই যে বৈচিত্রের সৃষ্টি ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভার হলে বৈচিত্র হয় বৈচিত্র যখন অনেক বেশি হয়ে যায় অনেক বেশি বৈচিত্র হয়ে যায় তখন নতুন প্রজাতি তৈরি হয় এটাই হলো অভিব্যক্তি বা ইভোলিউশন বা একটা প্রজাতিতে নতুন বৈশিষ্ট্যের নতুন একটা বৈশিষ্ট্য চলে আসে এটাই হচ্ছে ইভোলিউশন ঠিক আছে এটা আমরা অন্য আর একটা চ্যাপ্টার তোমরা জানো জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভোলিউশন সেখানে আমরা পড়বো আচ্ছা জনক্রম এই যে জনক্রমটাই আমি দেখালাম তাহলে জনক্রমের জন্য খুব দরকার আর মেন্ডেলের সূত্র ওই যে মেন্ডেলের যে সূত্র ছিল প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র এটা তো ক্রোমোজোমের উপর ভিত্তি করে ডিএনএর উপরে ভিত্তি করে যেহেতু মায়োসিসের মাধ্যমে ক্রোমোজোম সংখ্যা ডিএনএ এর পরিমাণ সেম থাকে এই জন্য মেন্ডেলের সূত্র বা জনক্রম এগুলোকে এটা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কেমন আসো আচ্ছা দেখো এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে সেটা হচ্ছে উন্নত শ্রেণীর জীবদেহে দুই ধরনের বিভাজন আচ্ছা মানুষে এক রকম আর শুধু নির্দিষ্ট অঙ্গে এক রকম বিভাজন হয় যেটা পিতামাতা বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে চলে যায় তাহলে এই উপরের অংশটা হচ্ছে মাইটোসিস এটা বুঝে নিলেই হবে হ্যাঁ উপরের অংশটা হচ্ছে মাইটোসিস আর নিচের অংশটা হচ্ছে মায়োসিস ঠিক আছে উপরের অংশটা হচ্ছে মাইটোসিস আর নিচের অংশটা হচ্ছে মায়োসিস এবার দেখো লেখা আছে উল্লেখিত বিভাজন দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো করে পার্থক্য দাও আমরা ওই যে তুলনীয় বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা একটু আগে দেখিয়েছি মাইটোসিস মিওসিসের মধ্যে তুলনা এর মধ্যে ছিল না বৈসাদৃশ্য সেটা আমরা আবার এখানে আলোচনা করতে পারি তাহলে সেম সেম প্রশ্ন আচ্ছা উদ্দীপকা উল্লেখিত দ্বিতীয় বিভাজন দ্বারা পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানদের মধ্যে স্থানান্তর ঘটে এটা বিশ্লেষণ করো ঠিক আছে আচ্ছা কিভাবে এটাও আমরা আলোচনা করেছি যে মায়োসিসের মাধ্যমে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে কিভাবে স্থানান্তরিত হয় আচ্ছা দেখো ওই যে মেইনলি তুমি যেটা বলবা সেটা হচ্ছে ক্রসিং ওভারের বিষয়টা যে বাবার এবং মায়ের কি হয় ক্রোমোজোমগুলো মায়োসিসের মাধ্যমে অর্ধেক হচ্ছে দুই দুইটা গ্যামিট তৈরি হচ্ছে একটা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামিট বাবার দেহে তৈরি হচ্ছে পুং গ্যামিট আর মায়ের দেহে তৈরি হচ্ছে স্ত্রী গ্যামিট এই যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এরা মিলিত হচ্ছে মিলিত হয়ে তৈরি হচ্ছে যে আইগট একটু আগে আমি যেটা দেখালাম এই জায়গটে কি হচ্ছে বাবার অর্ধেক ক্রোমোজম আসতেছে তেইশ জন তেইশটা মায়ের অর্ধেক ক্রোমোজম আসতেছে তেইশটা তাহলে টোটাল আবার যে বাচ্চা তৈরি হচ্ছে জায়গটের মাধ্যমে ভ্রূণ ভ্রূণ থেকে মানব দেহ শিশু তাই তো এবং পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ মানুষ সেখানে কি হচ্ছে এই যে বাবার অর্ধেক মায়ের অর্ধেক এন এবং এন মিলাই টোয়াইস এন এই ক্রোমোজমগুলো দিয়েই সন্তান তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধারণ করছে তাহলে এভাবে বংশগতি বলো অথবা বাবা মা থেকে বাচ্চাতে আমাদের কি হচ্ছে এই ক্রোমোজোমগুলো এভাবে ট্রান্সফার্ড হচ্ছে মানে ডিএনএ গুলো ট্রান্সফার্ড হচ্ছে ঠিক আছে এই বিষয়টাই হচ্ছে এখানে আলোচনা করা হয়েছে আর যেহেতু এভাবে ক্রোমোজোমগুলো আমাদের শৈলে আসছে তাহলে আমাদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে হচ্ছে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের মধ্যে যে ডিএনএ তাই না ডিএনএর মধ্যে যে জিন তাহলে যেহেতু এই জিনগুলা বাবা এবং মায়ের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি সুতরাং বাবা মার বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে আমাদের মধ্যে স্থানান্তরিত হচ্ছে মানে এভাবে আমরা একটু বর্ণনা করব কেমন আচ্ছা আসো আচ্ছা এখানে দেখো যে প্রশ্নটা আসছে এই যে চিত্রে প্রদর্শিত দশাটির পরবর্তী দশার বৈশিষ্ট্য লিখো আচ্ছা অসুবিধা নাই আমরা আগে তাহলে দেখে ফেলি যে এই প্রশ্নে যে চিত্রটা আসছে এটা কিসের চিত্র এখানে যে চিত্রটা আসছে এটা হচ্ছে জাইগোটিন ওই যে জোড়া বেঁধে আসছে দেখো এই যে একটা ক্রোমোজোম এই যে একটা ক্রোমোজোম চারটা ক্রোমাটিন তাই না তাহলে এটা হচ্ছে জাইগো 
zygotin zygotin acha zygotin er dekho ekhane kintu zygotin chai nai e gulo ektu khyal kore uttor dite hoy tale chitre prodarshito dosha tir poroborti dosha tale poroborti dosha ta ki poroborti dosha ta hocche pakaitin already amra ekdom shurur proshne pakaitin dashar bornona kintu bole felchi oi je crossing over er bornona tai hocche pakaitin er bornona tale pakaitin dosha ki hoy amra jodi ektu dekhi seta hocche amra just bhetorer ongsho ta dekhi ha ধরো এটা একটা ক্রোমোজোম এখানে হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রোমিয়ার এই এই ধরো এটা একটা ক্রোমোজোম আচ্ছা এর সাথে আমরা আরেকটা ক্রোমোজোম আঁকব এইটা ধরো একটা ক্রোমোজোম এটা হচ্ছে আরেকটা ক্রোমোজোম তাহলে এই দুইটা ক্রোমোজোম কে আমরা বলবো হোমোলোগাস ক্রোমোজোম সেখানে কি হবে এই যে এখানে সিন জাইগোটিন দশায় সিনাপসিস হবে এবং চারটি ক্রোমাটিড আমরা দেখতে পাই এই চারটি ক্রোমাটিড কে বলা হয় টেট্রাড এই টেট্রাডে কি হয় দুটি নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে এই যে অংশের বিনিময় হবে তার আগে এক্স আকৃতির কায়াজমা গঠিত হবে তাই না এগুলো আমরা আলোচনা করেছি এখন এই কায়াজমা গঠিত হওয়ার পর যেটা হয় সেটা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার দুইটার মধ্যে বিকর্ষণ হয় এই দুইটা সেন্ট্রোমিয়ার দূরে সরে যেতে থাকে তখন এই কায়াজমাগুলো প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে তাই না মানে এই জিনিসটা যখন দূরে চলে যাবে তখন এখানে চাপ পড়বে এরা ধীরে ধীরে প্রান্তের দিকে চলে যেতে থাকে তাহলে কায়াজমা যে প্রান্তের দিকে যায় তোমরা জানো এটা খুব সহজ এটাকে বলা হয় প্রান্তীয় গমন অথবা আর ইংরেজিতে আমরা বলি টার্মিনা লাইজেশন এটাকে বলা হয় টার্মিনা লাইজেশন সেন্ট্রোমিয়ার গুলো বিকশিত হয় এই মানে সহজ জিনিস তোমরা দেখছো যে চেইন তুমি যদি এভাবে টানো কি হবে এই এটা খুলে যাবে তাই না প্রান্তের দিকে যেতে থাকবে তাহলে যখন এই দুটার মধ্যে বিকর্ষণ হবে তখন কি হবে এগুলো প্রান্তের দিকে চলে যেতে থাকবে এটাকে আমরা বলি প্রান্তীয় গমন আচ্ছা এখন এই দশার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই অংশটা এখানে চলে আসবে এই অংশটা এখানে চলে যাবে এই অংশটা এখানে চলে আসবে এই এবার যদি আমি দেখাই আর এই সবুজ অংশটা এখানে চলে আসবে তাহলে এই যে পরস্পর বিনিময় হচ্ছে ওই যে সেই রেস্ট্রিকশন অ্যান্ডোনিউক্লিয়াস এটা দিয়ে কেটে যাবে এবং লাইগেজের মাধ্যমে জোড়া লাগবে তাহলে এই যে পরস্পর বিনিময় হচ্ছে এটাই হচ্ছে ক্রসিং ওভার বা ক্রস ওভার ওকে তাহলে এই বর্ণনাগুলো আমাদের একটু লিখে ফেলতে হবে আচ্ছা আসো এই দশার জিনগত গুরুত্ব কি আচ্ছা প্যাকাইটিন দশার জিনগত গুরুত্ব মানে ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব মানে মায়োসিসের গুরুত্ব হ্যাঁ জেনেটিক যে গুরুত্বটা সেটা আমরা একটু দেখে নিব দেখো মায়োসিস কোষ বিভাজন অথবা এটা এভাবেও বলা যায় এভাবেও বলা যায় যে ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব দুটাই লিখে দিবা ঠিক আছে প্যাকাইটিন দশার গুরুত্ব মানে মায়োসিসের গুরুত্ব ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব তাই না কারণ মেইনলি ক্রসিং ওভার হয় তাহলে এর সব গুরুত্ব চলে আসবে এবং মায়োসিস কোষ বিভাজনে যা যা হয় সেটা কিন্তু এই ক্রসিং ওভারের কারণেই হয় সুতরাং সেগুলো চলে আসবে আচ্ছা দেখো জিনগত পরিবর্তন হয় বুঝতে পারছো যেহেতু ক্রোমোজোমের পরিবর্তন এবং জিনের পরিবর্তনের কারণে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় আবার দেখো বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের কারণে নতুন প্রজাতি তৈরি হয় আচ্ছা আবার আমরা নতুন জাত তৈরি করতে পারি তাই না একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জিন যদি একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রসিং ওভারের ফলে আমরা ঢুকাই দিতে পারি তাহলে নতুন জাত তৈরি হতে পারে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে বংশগতিতে পরিবর্তন ওই যে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন তাহলে বংশগতিতে পরিবর্তন আনবে একই কথাগুলোই বারবার বলছে আচ্ছা আর এই যে উন্নত জাত এগুলো আমরা তৈরি করতেছি তাহলে এগুলো আসলে প্রজনন বিদ্যায় এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা আর ক্রসিং ওভারের ক্ষেত্রে কি ছিল বলতো এখানে ছিল যে জেনেটিক জেনেটিক আমরা ম্যাপ তৈরি করতে পারি তাহলে সেটাও তুমি লিখে দিতে পারো আবার ক্রোমোজোমগুলোর আচ্ছা ক্রোমোজোমে ক্রোমোজোমে জিনগুলোর জিনগুলো যে সরল রৈখিক থাকে হ্যাঁ সরল রৈখিক বিন্যাস 
ক্রোমোজোমে জিনগুলোর সর্বরেখিক বিন্যাস সেটাও তুমি কিন্তু বের করতে পারবা ঠিক আছে এই মোটামুটি হচ্ছে লিখে দিবা কেমন আচ্ছা এখানে দেখো এখানে যেটা আসছে চিত্র একের যে ধাপে মেটাকাইনেসিস ঘটে আচ্ছা দেখো তো এটা কি ষোলো থেকে ষোলো তার মানে এটা মাইটোসিস মাইটোসিসের মেটাকাইনেসিস ঘটে যে দশায় আমরা এটা আলোচনা করেছি মাইটোসিস মেটাকাইনেসিস ঘটে যে দশায় মানে ক্রোমোজোমগুলো বিশ্ববীয় অঞ্চলে অবস্থান করে তাই না তাহলে এই দশার নাম হচ্ছে মেটাফেস এই দশার নাম হচ্ছে মেটা ফেস কেমন আচ্ছা এটার বর্ণনা আমরা কিন্তু আলোচনা করেছি আচ্ছা এবার আসো চিত্র এক দুই আচ্ছা দুইটা কি দেখো ষোলো থেকে আট আট থেকে আট তার মানে দুই ধাপে হচ্ছে এটাকে আমরা বলবো মায়োসিস ক্রোমোজম সংখ্যা ষোলো থেকে আট হয়ে গেল তাহলে এটা মায়োসিস এক এবং দুই এর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে তাই না মাইটোসিস মিওসিস এর মধ্যে আলোচনা আচ্ছা এখানে দেখো উদ্দীপক পিতে প্রদর্শিত ধাপটির বৈশিষ্ট্য এটা আলোচনা করছি দেখো তো আগে আমরা বের করবো যে এখানে কি আছে আসলে এখানে যেটা আছে এই যে ক্রোমোজোম গুলা বিশ্ববী অঞ্চলে মানে মেটাকাইনেসিস তাহলে এটার বৈশিষ্ট্য তার মানে হলো তার মানে হলো হলো মেটাফেস তার মানে হলো মেটাফেস দশার বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি আচ্ছা উদ্দীপকের প্রদর্শিত কিউ যে কোষ বিহজনের ধাপ এই যে এইটা একটু বুঝতে হবে যে কিউয়ের ছবিটা আসলে কি ঠিক আছে আচ্ছা কিউতে দেখো এই যে ক্রোমোজোম গুলা বিশ্ববী অঞ্চল থেকে একটু দূরে অবস্থান করে এই যে সেন্ট্রোমে সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার এবং ক্রোমোজোম গুলা অবিভক্ত থাকে দেখো খেয়াল করে ক্রোমোজোমে কিন্তু ক্রোমাটিড আছে দুইটা করে তাহলে ক্রোমোজোম গুলো অবিভক্ত এই যে দুইটা করে ক্রোমাটিন হ্যাঁ দুইটা করে ক্রোমাটিন এবং সেন্ট্রোমিয়ার অবিভক্ত তাহলে এই ছবিটা বুঝবা এখানে লিখে রাখো সেন্ট্রোমেয়ার সেন্ট্রোমেয়ার অবিভক্ত অবিভক্ত দুই বিশ্ববীয় ও বিশ্ববীয় অঞ্চল থেকে দূরে অবস্থান আচ্ছা এটা একটু খেয়াল করবা এইটা দিয়েই আসলে এই চিত্রটা বের করতে হয় এইটা হচ্ছে আমার বিশ্ববী অঞ্চল এই যে এই দাগটা খেয়াল করো তো সেন্ট্রোমিয়ার কিন্তু বিশ্ববী অঞ্চলে নাই এখানে যেমন সেন্ট্রোমিয়ার গুলো বিশ্ববী অঞ্চলে আছে এখানে কিন্তু সেন্ট্রোমিয়ার বিশ্ববী অঞ্চল নাই বিশ্ববী অঞ্চল থেকে একটু দূরে আছে খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে তার মানে বিশ্ববী অঞ্চলে সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান করে না এই এত কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে চিত্র কিউটা কি এটা বুঝার জন্য এইটা হলো এটা হলো মায়োসিস ওয়ান এর মেটাফেস ওয়ান এটা বুঝতে হবে তাহলে চিত্র কিউ যে ধরনের কোষ বিভাজনের ধাপ কার ধাপ এটা হচ্ছে মায়োসিসের ধাপ বা মায়োসিস ওয়ানের ধাপ তুমি যেটাই বলো তার গুরুত্ব তার মানে মায়োসিসের গুরুত্ব ঠিক আছে এটা কিন্তু আমরা একটু আগে দেখলাম মায়োসিসের কি কি গুরুত্ব আছে ওই যে ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব মায়োসিসের গুরুত্ব একই কথা ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা কিন্তু পারবো আচ্ছা এখানে দেখো জীববিজ্ঞান ক্লাসের শিক্ষক কোষ বিভাজনের একটি উপধাপের মডেল দেখালেন যেখানে প্রতিটি বাইভ্যালেন চারটি ক্রোমাটিড থাকে এবং এদের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয় ক্রসিং ওভার হয়ে গেছে তার মানে এই উপধাপ এটা আর কিছুই না এটা অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি এটা হচ্ছে প্যাকাইটিন এটা হলো প্যাকাইটিন এটা হলো প্যাকাইটিন দশা ঠিক আছে অলরেডি আলোচনা করেছি আচ্ছা জীব জগতে উল্লিখিত প্রক্রিয়ার গুরুত্ব এটাও কিন্তু প্যাকাইটিন বলো ক্রসিং ওভার বলো মায়োসিস বলো সব কিছু একই রকম গুরুত্ব ঠিক আছে সেটাও আলোচনা করা হয়েছে আচ্ছা এবার দেখো কোষ বিভাজনের কোনো এক দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোম আকর্ষণ তন্তুর সাথে যুক্ত হয়ে ক্রোমোজোমীয় নৃত্য প্রদর্শন করে এই যে এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে ক্রোমোজোমীয় নৃত্য যে দশায় প্রদর্শিত হয় এটা হলো মাইটোসিসের প্রোমেটাফেস মাইটোসিসের প্রোমেটাফেস 
মাইটোসিস এর প্রো মেটাফেজ দশা ঠিক আছে আচ্ছা আবার এক ধরনের কোষ বিভাজনের সময় প্রতি জোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের দুটি নন সিস্টার কোমাটিন স্থানে এক্স অক্ষরের ন্যায় যুক্ত হয় মানে কায়জমা তৈরি হয় ঠিক না মানে এটা প্যাকাইটিন দশা আচ্ছা এবার আসো এই যে এক্স অক্ষরের ন্যায় যুক্ত থাকে এটা হচ্ছে প্যাকাইটিন 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 দশা আচ্ছা দেখো উদ্দীপকে উল্লেখিত কোষ বিভাজনের দেশ দশায় ক্রোমোজোমীয় নৃত্য দেখা যায় তার বর্ণনা এটা আমরা আসবো তার মানে হচ্ছে প্রো মেটাফেজের বর্ণনা সেটা আমাদেরকে দিতে হবে আমরা আসবো আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে দ্বিতীয় ধরনের কোষ বিভাজনের কথা বলা হয়েছে তা জীবদেহে কি বৈচিত্র্যতা আনে তার বিশ্লেষণ করো তার মানে হচ্ছে ওই একই কথা এই কথাগুলো আলোচনা করা হয়েছে যে কিভাবে মা বাবার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের সঞ্চারিত হয় কেন বাবা মা এর হুবহু আমরা হই না আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে আমাদের কিছু পার্থক্য থাকে কেন থাকে ওই যে সেই ক্রসিং ওভার তাহলে ক্রসিং ওভারের বিষয়টা আলোচনা করলেই কিন্তু এটার উত্তর হয়ে গেল যেটা আমরা আলোচনা করেছি আসো তাহলে আমরা এখানে দেখব এই যে প্রো মেটাফেজের বর্ণনা ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যদি একটু ছবি আঁকি আচ্ছা আমরা শুরুতে প্রো মেটাফেজে যদি আমি একটা ছবি আঁকি হ্যাঁ তাহলে আমরা একটা কোষ উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে আমরা দেখাচ্ছি ঠিক আছে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে যদি আমি দেখাই তাহলে আচ্ছা কি হয় এখানে প্রোমেটাফেজ আচ্ছা প্রোমেটাফেজে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে কিছু তন্তু তৈরি হবে তাই না এই তন্তুগুলোকে বলা হচ্ছে হ্যাঁ এরকম কিছু তন্তু তৈরি হয় এই তন্তুগুলোকে বলা হচ্ছে ট্র্যাকশন তন্তু তাই না আমরা জানি তাহলে আমি কয়েকটা একটু এঁকে ফেলি ওকে এরকম তাহলে এই পুরো যন্ত্র এখন আমি একটু দেখে ফেললাম যে সবুজ রঙের যে যন্ত্রটা এটাকে বলা হচ্ছে স্পিন্ডল যন্ত্র তাহলে আমি যদি এখানে একটু লিখি পয়েন্ট করে একটু লিখলে আমাদের জন্য মনে রাখা সহজ সেটা হচ্ছে স্পিন্ডল যন্ত্র ঠিক আছে স্পিন্ডল যন্ত্রের তৈরি হয় এই স্পিন্ডল যন্ত্রের যে তন্তুগুলো থাকে এটাকে বলা হয় স্পিন্ডল তন্তু এটাকে বলা হয় স্পিন্ডল তন্তু এই স্পিন্ডল তন্তুর মধ্যে যেগুলোতে ক্রোমোজোম লাগানো থাকে লাগানো থাকে আর কিছুতে থাকে না থাকে না এদের আলাদা কোনো নাম নাই যেগুলোতে লাগানো থাকে ক্রোমোজোম এগুলোকে বলা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল তন্তু অথবা আরেক নাম হচ্ছে ট্র্যাকশন তন্তু অথবা আরেক নাম হচ্ছে ট্র্যাকশন তন্তু ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখবো এবার আমি একটু ক্রোমোজোম গুলোকে দেখাই এই যে ধরো ক্রোমোজোম থাকে ইচ্ছা মতো আঁকাই দিতে হবে কেমন এখানে ধরো একটা ক্রোমোজোম আছে এই জায়গায় একটা ক্রোমোজোম আছে হ্যাঁ এখানে আছে এখানে ধরো একটা ক্রোমোজোম আছে এটা বাহুটা ছোট দিলাম হ্যাঁ এখানে আমি একটা ক্রোমোজোম আঁকতেছি এই শেষ তাহলে হয়ে গেল বিভিন্ন রকম থাকে এবং এরা আন্দোলিত হতে থাকে আন্দোলিত হতে থাকে তো এই জন্য এদের নাম হচ্ছে এই যে আন্দোলিত হওয়া নাচের মতো হ্যাঁ এটাকে বলা হয় ক্রোমোজোমাল নৃত্য এটাকে বলা হয় ক্রোমোজোমাল নৃত্য ঠিক আছে আচ্ছা এখানে এই যে স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হয় এখানে যে স্পিন্ডল তন্তু তৈরি হয় সেখানে এটা কি থেকে তৈরি হয় একটা হচ্ছে উদ্ভিদ কোষ এটা হচ্ছে উদ্ভিদ কোষে মাইক্রো টিবিউল থেকে তৈরি হয় এটা মনে রাখতে হবে ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাইক্রো টিবিউল মাইক্রো টিবিউলস থেকে তৈরি হয় স্পিন্ডল তন্তু আর প্রাণী কোষ প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে তৈরি হয় প্রাণী কোষে তৈরি হয় সেন্ট্রি ওল থেকে হুম সেন্ট্রি সেন্ট্রি ওল থেকে তৈরি হয় থেকে সেন্ট্রি ওল থেকে তৈরি হয় কেমন আচ্ছা আরেকটা বিষয় হলো ওকে এইখানে যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকে 
হ্যাঁ এভাবে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন আবার কোন একটা জায়গায় হয়তো নিউক্লিওলাস তাহলে এই কথাটা বলতে হবে যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিওলাস কন্টিনিউয়াস হ্যাঁ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আমি লিখি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন মেমব্রেন আর নিউক্লিওলাস নিউক্লিওলাস এগুলো কি হয় এগুলো হচ্ছে এই যে কন্টিনিউয়াস টেন্সে বলতে হবে এগুলো বিলুপ্তি ঘটতে থাকে ঠিক আছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিওলাস এগুলো বিলুপ্ত ঘটতে থাকে আর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় মেটাফেজ এটা কিন্তু একটু কনফিউজিং এটা মনে রাখতে হবে কেমন তাহলে অনেক পয়েন্ট কিন্তু ছবি এঁকে বলে দিলে অনেক নাম্বার ঠিক আছে গেল আচ্ছা দেখো পি চিত্রের এই অংশে সংগঠিত কোষ বিয়োজনের প্রথম দুটি ধাপ তাহলে খেয়াল করো এটা হচ্ছে একটা উদ্ভিদ এই উদ্ভিদের দেহ দেহ যে মানে কোষ বিয়োজন হয় এটা কি হবে কোষ বিয়োজন এটা কি হবে এটা হবে হলো উদ্ভিদ দেহে যেটা হয় সেটা হচ্ছে মাইটোসিস সেটার প্রথম দুটি ধাপ তার মানে আমাদেরকে বর্ণনা করতে হবে প্রোফেস আর প্রো মেটাফেস আচ্ছা এর মধ্যে প্রো মেটাফেস তো আমরা একটু আগেই দেখলাম তাহলে আমাদের শুধুমাত্র এই প্রোফেস অংশটা আলোচনা করলেই হবে তাই না আচ্ছা এবার আসো কিউ প্রক্রিয়া কিউ দেখো এটা কিন্তু হচ্ছে পরাগধানী পরাগধানীতে পুঙ্গ্যামেট তৈরি হবে তাহলে বি প্রক্রিয়াটা হচ্ছে মায়োসিস বি প্রক্রিয়াটা হচ্ছে কি বলো বি প্রক্রিয়াটা হচ্ছে মায়োসিস এটা বুঝতে হবে তাহলে পুঙ্গ্যামেট তৈরি তাই না পরাগ রেণু তৈরি এই রেণু তৈরির প্রক্রিয়াটা হচ্ছে মায়োসিস এই প্রক্রিয়া এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো মায়োসিস এর গুরুত্ব অলরেডি বলা হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আচ্ছা আমরা এখানে যেটা আলোচনা করি নাই সেটা হচ্ছে প্রোফেস তাহলে প্রোফেসের অংশগুলো আমরা একটু ছবি এঁকে দেখাই সহজ জিনিস তোমরা জানো প্রোফেসে কি হয় আমি একটু ছোট করে দেখাই তোমাদের এখানে এই 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 তাই না এটা হচ্ছে উদ্ভিদ কোষ আচ্ছা এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে ক্রোমোজোমগুলা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বাইরের দিকে থাকে এটা বিলুপ্ত ঘটা শুরু হয় নিউক্লিওলাস এটা বিলুপ্ত ঘটা শুরু হয় ঠিক আছে এভাবে বলবো আমরা আচ্ছা ভেতরে যেটা হয় ক্রোমোজোমগুলো ক্রমান্বয়ে মোটা এবং খাটো হয় কেন ক্রোমোজোমগুলো কেন মোটা এবং খাটো হবে কারণ হচ্ছে এখানে যে কথাটা বলা হয় সেটা হচ্ছে জল বিয়োজন তাহলে এই দশার প্রথম কথা হচ্ছে এটা মাইটোসিস এর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পর্যায় ঠিক আছে এটা মাইটোসিস এর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পর্যায় এখানে জল বিয়োজন হয় ফলে ক্রোমোজোমগুলো ক্রম ক্রমান্বয়ে কি দৃশ্যমান হবে এদের রং ধারণ ক্ষমতা বাড়বে এগুলো পয়েন্ট আকারে লিখে দিবা ঠিক আছে তারপরে কি হবে এখানে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিওলাস এরা বিলুপ্ত ঘটা শুরু হয় ঠিক আছে বিলুপ্ত ঘটতে থাকে বা ঘটা শুরু হয় ঠিক আছে শেষের দিকে আচ্ছা এরপরে যেটা হবে সেখানে এখানে একটা কনফিউজিং বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ট্র্যাকশন তন্তু এই যে আমরা একটু আগে দেখে আসলাম এখানে দেখো এই যে ক্রোমোজোমাল তন্তু বা ট্র্যাকশন তন্তু মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে স্পিন্ডল তন্তু স্পিন্ডল তন্তু তৈরি মানে এই দশার শেষের দিকে স্পিন্ডল তন্তু তৈরি হয় তন্তু মনে রাখবা এখানে স্পিন্ডল তন্তু তৈরি হয় কিন্তু প্রো মেটাফেজে স্পিন্ডল তন্তুগুলো মিলে কি তৈরি করে স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি করে এই কথাটা মনে রাখবা যন্ত্র তৈরি হয় হচ্ছে প্রো মেটাফেজ কিন্তু প্রোফেজে হচ্ছে স্পিন্ডল তন্তু তৈরি হয় ঠিক আছে স্পিন্ডল তন্তু তৈরি হয় হচ্ছে প্রোফেজ ওকে এই কথাগুলো লিখে দিলেই মোটামুটি আমাদের এই দশা হয়ে যায় শেষ আচ্ছা আসো দেখো পি উপধাপটির চিহ্নিত চিত্র আমরা একটু খেয়াল করি টুয়াইস এন থেকে এম ওয়ান এম ওয়ান মানে মায়োসিস ওয়ান এই মায়োসিস ওয়ানে দেখো কি হচ্ছে 
প্রোফেজ ওয়ান মেটাফেজ ওয়ান অ্যানাফেজ ওয়ান টেলোফেজ ওয়ান এই প্রোফেজ ওয়ানে লেপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াগাইনেসিস আচ্ছা পি উপধাপ তার মানে এটা হলো প্যাকাইটিন এভাবে আমরা আগে বের করে ফেলব যে জিনিসটা কি প্যাকাইটিন উপধাপের বর্ণনা কিন্তু আমি অলরেডি আলোচনা করা হয়ে গেছে ক্লাসে আচ্ছা উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব আচ্ছা তার মানে হচ্ছে প্যাকাইটিন দশের গুরুত্ব বা ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব সেম জিনিস আলোচনা করা হয়েছে আসো উপপর্যায় এক্স হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়া সৃষ্টি করে তার মানে এটা হচ্ছে জাইগোটিন জাইগোটিন উপপর্যায়ের ওয়াই নন সিস্টার ক্রোমাটিনের অংশের বিনিময় তার মানে এটা হচ্ছে প্যাকাইটিন প্যাকাইটিন আচ্ছা এক্স এর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো খুবই সহজ ওয়াই এর সংঘটিত প্রক্রিয়ায় জীব জগতে গুরুত্ব এটা একটু আগেই দেখালাম প্যাকাইটিনের গুরুত্ব মানে ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব সেটাই লিখে দিবা আচ্ছা এক্স এর চিহ্নিত চিত্র ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে জাইগোটিং এর চিত্র খুবই সহজ জাইগোটিন তো আমরা দেখেছি কিভাবে হয় আচ্ছা তাহলে জাইগোটিনে আমি ক্রোমোজোমটা একটু দেখাই তোমাদের আচ্ছা এখানে ভেতরে হচ্ছে আমরা এই যে নিউক্লিয়াসের অংশটা থাকবে তাই না এই যে নিউক্লিয়াসের অংশটা থাকবে আচ্ছা এখানে কি হয় এই যে এখানে হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার এখানে যেটা হবে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম গুলো জোড়া বাঁধবে আচ্ছা এখানে অ্যাকচুয়ালি হুম ঠিক আছে আচ্ছা আলাদা কারণ আচ্ছা এখানে আর একটা দিই তাহলে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম গুলো এই জোড়া বাঁধে তাই না জাস্ট জোড়া বাঁধে এখানে ঠিক আছে তারা এরকম জোড়া বাঁধে জোড়া বাঁধা অবস্থা আচ্ছা আমরা এখানে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম একটু যদি খেয়াল করো এই যে দেখো এটাই ছিল সেই ছবি যেটা আমি আঁকলাম জোড়া বাঁধা ঠিক আছে তাহলে দেখো একই রকম ছবি ঠিক আছে না হয়ে গেল আর বাকিটা তো আলোচনা করা হয়ে গেছে আচ্ছা এবার আসো আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন যেগুলো বোর্ডে এসেছে একটু আলোচনা করলাম এখানে তোমাদেরকে একটা কথা বলবো খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো খেয়াল করে সেটা হচ্ছে সাম পিপল কাম ইন টু ইউর লাইফ অ্যাজ ব্লেসিং এখানে এটা বলেছেন হচ্ছে মাদার টেরেসা তোমার জীবনে কিছু লোক আসবে ব্লেসিং হয়ে ঠিক আছে তোমাকে সবসময় সহযোগিতা করবে তোমার সাথে ভালো আচরণ করবে হ্যাঁ তোমার বাবা মা তোমার জন্য কিন্তু একটা ব্লেসিং তাই না তোমাকে সবসময় সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে আদার্স কাম ইন টু ইউর লাইফ অ্যাজ লেসন এবং কিছু লোক দেখবা তোমার খুব সমালোচনা করে হ্যাঁ বা তোমার সাথে হয়তো এমন কিছু করছে তোমার একটা ক্ষতির চেষ্টা করছে বা তোমাকে ভালোভাবে দেখে না এরকম আসতে না নিশ্চয়ই আমাদের লাইফের এক্সপিরিয়েন্স তাই তোমাকে হয়তো হিংসা করে এরকম থাকতে পারে তো বলা হচ্ছে তাদেরও প্রয়োজন আছে ওই লোকগুলা তোমাকে কি করবে তোমাকে আরও স্ট্রং হতে সাহায্য করবে তোমাকে আরও কি বলা যায় বুদ্ধিমান হতে সাহায্য করবে হ্যাঁ তোমার আসলে লাইফ এক্সপেরিয়েন্সে তারা কিন্তু তোমাকে একটা বড় অবদান রাখবে যে তোমার আসলে কিভাবে কাজ করা উচিত ঠিক আছে এজন্য কোনো বিষয়টাকেই নেগেটিভলি নেওয়ার দরকার নাই দুটাই পজিটিভ বিষয় কিছু লোক থাকবে যেটা তোমার লাইফের জন্য ব্লেসিং আবার কিছু লোক থাকবে যারা তোমার জন্য লেসন দুজনের কাছ থেকে আমাদেরকে সাহায্য নিতে হবে কেমন সেটা এটা করলে হবে কি আমাদের গ্রোথ হবে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব কেমন আচ্ছা এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে দেখো খেয়াল করে সেটা হচ্ছে ছবিটা দেখে বুঝতে পারছো যে এটা কিসের ছবি আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে ক্রসিং ওভার তাই না ক্রসিং ওভারের ছবি তাহলে 
এই পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে আমরা অলরেডি কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করেছি আচ্ছা উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটির ফলে ক্রমাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তন সংগঠিত হয় এটা বিশ্লেষণ করো আচ্ছা এটাও অলরেডি বলা হয়েছে যে আসলে কি হয় এই যে ডিএনএ এর একটা অংশ ক্রোমোজোমের একটা অংশ একটা ক্রোমোজোম থেকে আরেকটা ক্রোমোজোমে নন সিস্টার ক্রোমাটিডের অংশের বিনিময় হয় তাই না ডিএনএ এর অংশের বিনিময় হয় জিনের বিনিময় হয় আর জিন বা ডিএনএ যাই বলো এর মাধ্যমেই কিন্তু বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তাহলে যেহেতু অংশের বিনিময় হয় তাহলে নতুন ধরনের ক্রোমোজোমের গঠন তৈরি হয় নতুন ধরনের ডিএনএ এর গঠন তৈরি হয় সুতরাং নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে এই ক্রসিং ওভারের যে গুরুত্বগুলো আছে সেই বিষয়গুলোই কিন্তু এখানে আমরা নিয়ে আসতে পারি তাহলে নতুন বৈশিষ্ট্য যেহেতু তৈরি হয় তাহলে একই জীবে নতুন ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসতে পারে অথবা মানে অনেক বেশি ব্যাপকভাবে যখন ক্রসিং ওভার হবে বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক বেশি পরিবর্তন হবে তখন নতুন জীব নতুন প্রজাতি তৈরি হতে পারে তাহলে এভাবেই হচ্ছে একটা বিবর্তন বা ইভলিউশনটা সূচনা ঘটে তো এই মোটামুটি এভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যেটা অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি আচ্ছা এখানে খেয়াল করো পি এবং কিউ আমাদের আগে বের করতে হবে যে পি এবং কিউ কি পিতা মাতা জাইগোট খেয়াল করো তো পিতা মাতা থেকে যখন জাইগোট তৈরি হয় এর মাঝখানে কি আছে এর মাঝখানে আছে মায়োসিস এর মাঝখানেই আছে মায়োসিস কেন এখানে অনেকগুলো সাব ধাপ কিন্তু এখানে আলোচনা করা নাই পিতা মাতা এখান থেকে তৈরি হবে জাইগোট তাই না মাঝখানে কি আছে মাঝখানে আছে জনন মাতৃকোষ জনন কোষ জনন কোষের নিষেক এরপরে জাইগোট ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটা আসলে ইন্ডিকেট করছে মায়োসিস আর জাইগোট থেকে শিশু হয় এটা ডেফিনেটলি মাইটোসিস এটা ডেফিনেটলি মাইটোসিস ওকে তাহলে পি কিউ এর পার্থক্য মাইটোসিস মিওসিস এর পার্থক্য এটা কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি আচ্ছা কিভাবে মানব জীবনে পি কিউ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এটাও কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে তাই না কারণ কি মাইটোসিস এর মাধ্যমে দেহের বৃদ্ধি ঘটে জননাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে এবং পরবর্তীতে সেই জননাঙ্গে কি হয় মায়োসিস হয় মায়োসিস এর মাধ্যমে জনন কোষ তৈরি হয় তাহলে বাবা এবং মা তাদের জনন কোষ তাদের মিলনের ফলে নিষেক হয় মিলনের ফলে জায়গোট তৈরি হয় জায়গোটে আবার নতুনভাবে মাইটোসিস হয় এই মাইটোসিস এর মাধ্যমে কি হয় দেহের বৃদ্ধি ঘটে আবার সেই নতুন যে জীবটা তৈরি হলো সন্তান তৈরি হলো তার জনন আঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে এবং পরবর্তীতে আবার সেখানে মায়োসিস হয় এর মাধ্যমে আবার জায়গোট মানে নিশে তার আগে হচ্ছে জনন কোষ এগুলো তৈরির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিকভাবে বংশের অনুক্রম বা জনুক্রমটা আবর্তিত হতে থাকে তো মোটামুটি এই কথাগুলো আমরা একটু বলবো সাথে হচ্ছে যে মাইটোসিস মিওসিস এর কি কি গুরুত্ব আছে সেটাও এর মধ্যে উল্লেখ করে দিব তাইলে মোটামুটি আমাদের এটা আলোচনা করা হয়ে যাবে আসো মাইটোসিস এর গুরুত্ব কি আচ্ছা মাইটোসিস এর দেখো দেহ গঠন দেহের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে এই যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জননাঙ্গ সৃষ্টি জননাঙ্গ সৃষ্টি এবং জনন কোষ সৃষ্টি কিন্তু না খেয়াল করবা জনন কোষ সৃষ্টি হচ্ছে মায়োসিস এখানে হচ্ছে জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি এই কথাটা মনে রাখবা যে জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে মাইটোসিস এর মাধ্যমে কিন্তু জনন কোষ সৃষ্টি হয় কিন্তু মায়োসিস এর মাধ্যমে এটা যেন অ্যান্সার দিতে ভুল না হয় নির্দিষ্ট আকার আয়তন রক্ষা খুব স্বাভাবিক নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের ভারসাম্য রক্ষা করে তাই না কারণ হচ্ছে একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ তৈরি হয় হ্যাঁ নিউক্লিয়াস যখন অনেক বড় হয়ে যায় তখন এই নিউক্লিয়াসের কি হয় বিভাজিত হয়ে আবার মানে স্বাভাবিক আকারের কিন্তু নিউক্লিয়াস তৈরি হয় সাইটোলজম যখন অনেক বেশি হয়ে যায় তখন এটা বিভক্ত হয়ে স্বাভাবিক আকারটা চলে আসে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা কেন কারণ আমরা জানি যে বাবা টোয়াইসেন মা টোয়াইসেন বাচ্চা কেমন হবে টোয়াইসেন তাহলে এই যে ক্রমোজম সংখ্যা ধ্রুব থাকে এর মাধ্যমেই আমাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা মানুষ আমাদের যে কমন বৈশিষ্ট্য সেগুলো কিন্তু স্থিতিশীল থাকে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা একটা আসলে একই কথা ক্রোমোজমের সমতা রক্ষা এর মাধ্যমেই আসলে গুণগত স্থিতিশীলতা রক্ষা হয় আচ্ছা ক্ষত স্থানে পুরোনটা মাইটোসিস এর মাধ্যমে হয় ক্ষয় পুরোনটা হয় হ্যাঁ পুনরুৎপাদন কোথাও যদি মানে নতুনভাবে আবার কোষ তৈরি করতে হয় সেটা কিন্তু মাইটোসিস এর মাধ্যমে ঘটে তো মোটামুটি হেডিংগুলো আমরা একটু মনে রাখতে পারি আচ্ছা এগুলোই হচ্ছে আমরা মাইটোসিস মিওসিস এর যে পর্যায়ক্রমিক ভূমিকাটা বললাম তার সাথে আমরা একটু লিখে দিতে পারি ঠিক আছে আসো আচ্ছা এখানে যেটা আছে দৈহিক কোষ জনন মাতৃকোষ ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া কোষ বিভাজন মানে মাইটোসিস নিওসিস আচ্ছা প্রথম ক্ষেত্রে মানে দৈহিক কোষে যেটা হয় সেটা হচ্ছে মাইটোসিস তাহলে প্রথম ক্ষেত্র মানে কি প্রথম ক্ষেত্র মানে হচ্ছে মাইটোসিস প্রথম ক্ষেত্র মানে হচ্ছে মাইটোসিস আচ্ছা এটার তৃতীয় এবং চতুর্থ ধাপ তাহলে এখানে কি চলে আসবে 
একটা হচ্ছে যেটা অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি মেটাফেজ এবং পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে অ্যানাফেজ দেখো দুটোই কিন্তু আমাদের ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে এই দুটো ধাপের বর্ণনা তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের পড়া আচ্ছা শেষোক্ত ক্ষেত্রে সংগঠিত কোষবিভাজন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব মানে মায়োসিসের গুরুত্ব এটাও কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে ক্লাসে আচ্ছা কোষ বিভাজনের একটি পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলো বিষবীয় রেখা হতে সমান দূরে অবস্থান করে লুপ সৃষ্টি হয় এটা কিন্তু একটু ট্রিকি কোশ্চেন বিষবীয় অঞ্চল থেকে সমান দূরে থাকে লুপ সৃষ্টি হয় এই যে এই কথাটা লুপ সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে মেটাফেজ ওয়ান এই কথাটা মনে রাখবো যে লুপ সৃষ্টি হয় মেটাফেজ ওয়ান তাহলে সেটা আমাদের একটু জানতে হবে আচ্ছা এবার আসো এক্স একটি বিশেষ প্রক্রিয়া এ পর্যায়ের প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটি দুটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে তাহলে ক্রোমোজোমগুলোর ক্রোমাটির ভিন্ন বৈশিষ্ট্য কখন বহন করবে যখন ক্রসিং ওভার হবে তাহলে এক্স প্রক্রিয়া হচ্ছে এই এক্স প্রক্রিয়া এটা আর কিছুই না এটা হচ্ছে ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভার এটার বর্ণনা তো আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এবার আসো মেটাফেজ ওয়ান এটার চিত্রটা কি হবে তাহলে এটা দেখানো হয়েছে আমরা আবার একটু একে দেখাই তোমাদের তাহলে খেয়াল করো আচ্ছা আমরা একটা গোল্লা দিব হ্যাঁ আচ্ছা একটু আউটলাইন দিই তাহলে আমাদের গোল্লা দিতে সুবিধা হবে এই হলো আমাদের গোল্লা ঠিক আছে মোটামুটি আমরা একটা গোল্লাই কে ফেললাম ওকে আচ্ছা এবার আসো এই গোল্লার মধ্যে আমরা দেখাবো হচ্ছে মেটাফেস ওয়ান আচ্ছা মেটাফেস ওয়ানে প্রথমে মনে রাখবা যে এই যে মেটাকাইনেসিস হবে না মানে বিষবীয় রেখায় কিন্তু ক্রমজম অবস্থান করবে না বিষবীয় রেখা থেকে সমান দূরে থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এখানে দেখাই কেমন হতে পারে ক্রোমোজম আমরা একটা ক্রোমোজম এঁকে ফেলি क्रोमोजम मत এখানে থাকবে তাহলে এভাবে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে আরেকটা দেখাই এটা আলাদা কালার দিয়ে দেখাই मोटामुटी देखा ठीक है क्रोमोजम गुलाबी अंचल थे एक दूर थे আচ্ছা এখন আসো আমরা এই জিনিসটাকে মেটাফেজ না তাহলে এখানে কিন্তু স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষয়টা থাকবে তাহলে এটাকে আমরা একটু আলাদা ইদে দেখাতে পারি হ্যাঁ এরকম স্পিন্ডল যন্ত্র হ্যাঁ এই এই তাহলে মোটামুটি এভাবে আমরা ছবিটা একে দেখাতে পারি কেমন আচ্ছা তোমাদের একটু দেখাই আমরা যা আঁকছিলাম সেটার মধ্যে এটা আছে যদি একটু রিক্যাপিচুলেশনের জন্য এই যে দেখো এই যে এই জায়গাটা দেখো এটাই কিন্তু আমরা আঁকলাম ঠিক আছে এটাই আমরা আঁকছি আমাদের মতো করে আঁকছি আর কি মানে মেইন থিমটা ঠিক থাকলেই হলো ঠিক আছে 
তাহলে হ্যাঁ তুমি ওই যে যেগুলোতে ক্রোমোজোম লাগানো আছে ওইটাকে তুমি একটু শার্প করে দিলা ঠিক আছে তাহলে এভাবে আমরা একটু দেখাই নিতে পারি ওকে আচ্ছা গেল এবার আসো মেটাফেজ ওয়ান তাহলে এখানে দেখো একটা মেইন কনসেপশনের জন্য আমরা এটা রাখছি সেটা হচ্ছে বোঝার জন্য যে দুটা পার্থক্য কি দেখো এই যে সেন্ট্রোমিয়ার যদি বিশুবি অঞ্চলে অবস্থান করে এটা মাইটোসিসের মেটাফেজ মেটা ফেজ কিন্তু সেন্ট্রোমিয়ার যদি বিশুবি অঞ্চল থেকে দূরে দেখো এই যে সেন্ট্রোমিয়ার গুলো কিন্তু বিশুবি অঞ্চল থেকে একটু দূরে অবস্থান করে এবং লুপ সৃষ্টি হয় খেয়াল করো এই যে এই যে এরকম এটাকেই লুপ বলে হ্যাঁ এরকম লুপের মতো ঠিক আছে এটা এই অংশটাকে বলা হয় লুপ লুপ তৈরি করে তাহলে এটাকে আমরা বলবো মিওসিস ওয়ানের এটা হলো মেটা ফেজ ওয়ান ঠিক আছে তাহলে সেন্ট্রোমিয়ার কিন্তু বিশ্ববিয় অঞ্চলে অবস্থান করবে না বিশ্ববিয় অঞ্চল থেকে একটু দূরে অবস্থান করবে এতটুকু মনে রাখবো আচ্ছা এবার দেখো উনিশশো নয় সালে থমাস হান্ট মর্গান তিনি ভুট্টা উদ্ভিদে কোষ বিভাজন সম্পর্কে ধারণা দেন এই জন্য নোবেল পান এখন বলছে যে কোষ বিভাজনের যে উপর পর্যায়ে এটি ঘটে তাই না সে সেটার গঠন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো আচ্ছা এখানে আসলে যে কৌশল কৌশলটা হচ্ছে কোষ বিভাজনের একটি কৌশল সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী মর্গান সেটা কি সেটা আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে ক্রসিং ওভার তাহলে এটা কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি ক্রসিং ওভার তাহলে ক্রসিং ওভারের বর্ণনা এটা আলোচনা হয়েছে এবং এটার গুরুত্ব কি সেটাও আলোচনা করা হয়েছে তাই না আচ্ছা ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব দেখো ওই যে মায়োসিসের গুরুত্ব ওটার সাথে মিল আছে জেনেটিক ভেরিয়েশন বিভিন্ন ধরনের জীব তৈরি হয় তাই না তাহলে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় নতুন প্রজাতি তৈরি হয় হ্যাঁ জিন সরল রেখায় অবস্থান করে এটা প্রমাণ করা যায় জেনেটিক ম্যাপ তৈরি করা যায় ঠিক আছে জিনগুলোর গঠন অনুযায়ী জেনেটিক ম্যাপ তৈরি করা যায় এটা কিন্তু আমরা আগেও আলোচনা করেছি হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসো দেখো এখানে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে বিনা জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক ক্লাসে কোষ বিভাজনের দুটি ভিন্ন মডেল দেখেন আর কি প্রথম মডেলে যেটা আছে যে ক্রোমোজোম স্পিন্ডল তন্তুর সাথে যুক্ত অবস্থায় বিশুবি অঞ্চলের দিকে ধাবমান ঠিক আছে আচ্ছা বিশুবি অঞ্চলের দিকে ধাবমান তাই না তাই নাকি প্রোমেটাফেজ আচ্ছা দ্বিতীয় মডেলে দশাটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো জোড়া হিসেবে অবস্থান করছে এবং তাদের গায়ে ক্রোমোমিয়ার বিদ্যমান আচ্ছা তাহলে ক্রোমোমিয়ার কোথায় পাওয়া যায় এটা আমরা জানি ক্রোমোমেয়ার এটা হচ্ছে হ্যাঁ ক্রোমোমেয়ার এটা কোথায় পাওয়া যায় বলো ক্রোমোমেয়ার পাওয়া যায় হচ্ছে মায়োসিস ওয়ানের প্রোফেস ওয়ান তাই না তাইলে সেই প্রোফেস ওয়ানের যে উপধাপগুলো আছে সেটার মধ্যে লেপ্টোটিন সেখানে কিন্তু আমরা কি পাই ক্রোমোমেয়ার ঠিক আছে তাহলে এই দুটো আমরা বুঝে নিলাম তাহলে এখানে স্পিন্ডল তন্তুর সাথে বিশ্ববি অঞ্চলের দিকে ধাবমান তাহলে এটা কি হয়ে গেল এটা হয়ে গেল প্রো মেটা ফেজ আর এখানে ক্রোমোমিয়ার এটা থাকে হচ্ছে প্রোফেজ ওয়ান প্রোফেজ ওয়ান এটা লেপটোটিন লেপটোটিন তাই না প্রোফেজ ওয়ানের লেপটোটিন এখন দেখো প্রশ্নটা কি আসছে প্রথম মডেলের পরবর্তী দশা তার মানে প্রো মেটাফেজের পরবর্তী দশাটা কি এটার উত্তর হচ্ছে মেটাফেজ যেটা আমরা আলোচনা করছি মেটাফেজ ঠিক আছে মেটাফেজ দশার বর্ণনা সেটা আমরা আলোচনা করেছি আচ্ছা এবার দেখো উদ্দীপকের দশা দুটি যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত তার মানে এটা মাইটোসিসের অন্তর্ভুক্ত এটা মিওসিসের অন্তর্ভুক্ত তাদের চারটি পার্থক্য মাইটোসিস মিওসিসের পার্থক্য কিন্তু আমরা অলরেডি আলোচনা করছি ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এম পর্যায়ে যে ধাপে মেটাকাইনেসিস হয় এম মানে মাইটোসিস এটা মনে রাখবা মেটাকাইনেসিস এম পর্যায়ের যেখানে হয় সেটার নাম হচ্ছে আচ্ছা এটা হলো মাইটোসিস তাহলে মেটাকাইনেসিস হয় হচ্ছে মেটা ফেজ এটা কিন্তু অলরেডি আমরা আলোচনা করছি আচ্ছা এস পর্যায়ে সংঘটিত প্রক্রিয়া কোষ বিভাজনের আবশ্যক আচ্ছা এস পর্যায়ে কি হয় এস মানে হলো সিনথেসিস পর্যায়ে বলো এ পর্যায়ে কি হয় ডিএনএ দিত্তন হয় তাই না ডিএনএ দিত্তন হয় মানে ডিএনএ সিনথেসিস হয় ডিএনএ দ্বিগুণ হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এটার গুরুত্বটা কি এটা কোষ বিভাজনে কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এস পর্যায়ে বা সিনথেসিস পর্যায়ে ডিএনএ যদি দ্বিগুণ না হতো আরও কিছু প্রোটিন এখানে তৈরি হয় সেটাও ইম্পর্টেন্ট 
তাহলে এস পর্যায়ে মেইনলি হচ্ছে ডিএনএ তৈরি হয় ডিএনএ দ্বিগুণ হয় দ্বিগুণ যদি না হতো খেয়াল করে দেখো ধরো এটা তো মাইটোসিস তাহলে মাইটোসিসে বাবা জাস্ট আমি বাবা দিয়ে বোঝাচ্ছি বাবার একটা কোষ টোয়াইসেন আচ্ছা এটা বাবা মা না এটা যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে হতে পারে আচ্ছা একটা দেহ কোষ বলি তাহলে সবচেয়ে সুবিধা হয় আচ্ছা ধরো একটা দেহ কোষ হ্যাঁ এই তাহলে আমরা ধরে নিলাম একটা দেহ কোষ এই দেহ কোষ হচ্ছে টোয়াইসেন এই কোষটা থেকে মাইটোসিসে দুইটা কোষ তৈরি হয় এটাও হবে টোয়াইসেন এটাও হবে টোয়াইসেন খেয়াল করে দেখো তো এই দুটা যদি আমি যোগ করি তাহলে আসলে টু এন থেকে তো টু এন টু এন মানে এটা তো ফোর এন হওয়ার কথা তাই না দুইটা যদি যোগ করো তাহলে ডিএনএ সংখ্যা যদি টু এন এ যা থাকবে এই টু এন এ তাই থাকতে হবে এবং এই টু এন এ তাই থাকতে হবে তাহলে দুইটা মিলে আসলে ফোর এন সংখ্যক থাকতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেহকোষে একটা দেহকোষ যেখানে টু এন সংখ্যক ক্রমজম অথবা সেই ক্রমজমে যা ডিএনএ থাকে এই ডিএনএ যদি ডাবল না হয় তাহলে কিন্তু এই যে দুইটা কোষ তৈরি হলো সেই কোষের দুটোতেই টু এন টু এন সম্ভব না এই জন্য সিনথেসিস পর্যায়ে ডিএনএ কে দ্বিগুণ হতে হবে দ্বিগুণ না হলে দেহ কোষ থেকে যে নতুন দুইটা কোষ তৈরি হলো সেখানে ডিএনএ সংখ্যা এইটার দ্বিগুণ যদি সিনথেসিস পর্যায়ে না তৈরি হয় তাহলে এটা থেকে যে দুইটা কোষ হলো সেখানে ডিএনএ সংখ্যা কিন্তু এই কোষের সমান আর থাকতো না এই কোষের অর্ধেক হয়ে যাইত এই কোষের সমান কেন থাকে কারণ এই যে সিনথেসিস পর্যায়ে ডিএনএ তার দ্বিগুণ হয় তার মানে হলো এটা টুয়েন হলে এখানে যা ডিএনএ থাকে দুইটা কোষ তৈরি হয় এই প্রত্যেকটা কোষে টুয়েন টুয়েন সংখ্যক ক্রমজম এবং ডিএনএ সংখ্যা ওই কোষের সমানই থাকে কারণ এস পর্যায়ে ডিএনএ দ্বিগুণ হয় ঠিক আছে এটাই আর কি এটাই বিশ্লেষণ করে দিলে হবে আচ্ছা এখানে দেখো তো উল্লিখিত কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার উপধাপটি ব্যাখ্যা করো আচ্ছা এটা কি এটা বুঝতে হবে এটা হচ্ছে অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি এটা হচ্ছে প্যাকাইটিন তাই না এটা প্যাকাইটিন দশা এই যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে দেখো কায়স বা তৈরি হচ্ছে ক্রসিং ওভার হচ্ছে আমরা এটা আলোচনা করেছি এ অংশের প্রক্রিয়াটি জীবদেহে গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে আচ্ছা এবার আসো কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আছে অ্যামাইটোসিস কাকে বলে আমরা জানি যে যে প্রক্রিয়া অনুন্নত জীবে হয় এক কোষি জীবে হয় কথাটা কি পয়েন্ট মনে রাখতে হবে এখানে কি হয় সরাসরি নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয় এজন্য এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রত্যক্ষ ধরনের কোষ বিভাজন আচ্ছা সিনাপসিস কি ওই যে মায়োসিস ওয়ানে প্রোফেস ওয়ানে কি হয় দ্বিতীয় ধাপে জাইগোটিন দুটি সমসংস্থ হোমোলোগাস ক্রোমোজম একসাথে আসে এই একসাথে যে জোড়া বাঁধে এটাকে বলে সিনাপসিস প্রক্রিয়াকে বলে সিনাপসিস মেটাকাইনেসিস কি অলরেডি কয়েকবার বলা হয়েছে যে মাইটোসিসের মেটাফেস দশায় ক্রোমোজোমগুলা বিশ্ববীয় অঞ্চলে অবস্থান করে এটাকেই বলে মেটাকাইনেসিস এই প্রক্রিয়া প্রান্তীয়করণ কি আচ্ছা মায়োসিস ওয়ান এটার কি হয় ওই যে ক্রসিং ওভার হয় ক্রসিং ওভারের পর কি হয় এটা আমরা আলোচনা করেছি যে দুইটা সেন্ট্রোমিয়ার তারা বিকর্ষণ হওয়া শুরু করে তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে কায়েসমাগুলো প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে এটাকেই বলা হয় প্রান্তীয়করণ এটা কিন্তু ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি ক্যারিও কাইনেসিস কি নিউক্লিয়াস যে বিভক্ত হয় কোষ বিভাজনে এটাকেই বলে ক্যারিও কাইনেসিস ক্রসিং ওভার সম্পর্কে কে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন অলরেডি কিন্তু একটা উদ্দীপক ছিল থমাস হান্ট মর্গান ভুট্টা উদ্ভিদে তাই না সেটাই আমরা বলবো ক্রসিং ওভার কি এটা তো খুবই সহজ দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজম দুটি নন সিস্টার ক্রোমাটিভের মধ্যে অংশের বিনিময় হয় মায়োসিস ওয়ান প্রোফেস ওয়ান এর প্যাকাইটিন দশায় এটাই ক্রসিং ওভার আসো সাইটোকাইনেসিস কি কোষ বিভাজনে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে কোষ বিভাজন কি ওই যে কোষ যে বিভক্ত হয় এটাই তো কোষ বিভাজন তিনটা ধাপে হয় এখানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয় এই তো আচ্ছা মাইটোটিক ইন্ডেক্স কি এটা তোমরা হয়তো সেভাবে পড়েছো কি না মাইটোটিক ইন্ডেক্স হচ্ছে যে একটা টিস্যুতে যত কোষ থাকে সেখানে কিছু কোষ থাকে বিভাজনরত বিভাজনরত কোষ আর টোটাল কোষ টোটাল সেল মানে টোটাল কোষ একটা টিস্যু ধরো আমার এই হাত এই হাতের হ্যাঁ পুরো হাতটাই চিন্তা করো হাতে যত টিস্যু মানে কোষ আছে এর মধ্যে কিছু কোষ আছে বিভাজনরত আছে এখন হ্যাঁ তাহলে 
বিভাজনরত কোষ ডিভাইডেড বাই সম্পূর্ণ কোষ মানে সব কোষ এদের অনুপাতকে বলে মাইটোটিক ইনডেক্স ঠিক আছে গেল আচ্ছা অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন কাকে বলে আচ্ছা কোষ তো বিভাজিত হয় এটা নিয়ন্ত্রণ থাকে কিছু প্রোটিনের উপরে যেমন তোমরা জানো একটা প্রোটিনের নাম হচ্ছে পি এই প্রোটিনটা যদি ডিফেক্টিভ হয়ে যায় তাহলে কোষ বিভাজনটা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় তখন আরও কিছু প্রোটিন আছে যেমন হচ্ছে সাইক্লিন সিডিকে সাইক্লিন সিডিকে প্রোটিন এটারও নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তখন কি হয় অনিয়ন্ত্রিত ভাবে কোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে ফলে টিউমার ক্যান্সার এগুলো তৈরি হতে থাকে কায়জমাটা কি কায়জমা ওই যে এক্স আকৃতির প্যাকাইটিন দশায় যেটা তৈরি হয় ক্রোমাটিড কি ক্রোমোজোম যে অনুদৈর্ঘ্যভাবে বিভক্ত হয় এটাকেই বলে ক্রোমাটিড একটা ক্রোমোজোম থেকে দুইটা ক্রোমাটিড আমরা দেখিয়েছি বাইভ্যালেন্ট কি এই বাইভ্যালেন্ট তো হচ্ছে ওই যে সিনাপসিসে হোমোলোগাস দুইটা ক্রোমোজোম যে একসাথে আসে এটাই তো বাইভ্যালেন্ট তাই না ক্রোমোজোমগুলোকে বলা হয় বাইভ্যালেন্ট প্রক্রিয়াকে বলে সিনাপসিস ট্র্যাকশন ফাইবার কি খুবই সহজ এই স্পিন্ডল তন্তুতে যেগুলোতে ক্রোমোজোম লাগানো থাকে ওইগুলোকে বলা হয় ট্র্যাকশন ফাইবার অথবা আরেকটা নাম হচ্ছে ক্রোমোজোমাল ফাইবার ক্রোমোজোমাল ফাইবার হুম ক্রোমোজোমাল ফাইবার ইন্টারফেস কি মাইটোসিস পরবর্তী মাইটোসিস দুই মাইটোসিসের মাঝের পর্যায়ে ইন্টারফেস এখানে কি থাকে গ্যাপ ওয়ান সিনথেসিস গ্যাপ টু কোষ চক্র কি কাছাকাছি আর কি আচ্ছা তাহলে কোষ চক্র কি কোষ চক্র হচ্ছে ইন্টারফেস এবং মাইটোসিস তাই না তাহলে বিভাজনরত পর্যায় এবং মধ্যবর্তী পর্যায় এদেরকে যে চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে এটাই হচ্ছে কোষ চক্র আসো কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন কাছাকাছি প্রশ্নগুলাই একটু ডিটেল লিখতে হয় মাইটোটিক ইন্ডেক্স অলরেডি আমরা বলছি তাহলে খেয়াল করে দেখো তো মাইটোটিক ইন্ডেক্স হচ্ছে বিভাজনরত কোষ বিভাজনরত বিভাজনরত কোষ আর সব কোষ টিসুর সবগুলো কোষ এর অনুপাতি হচ্ছে মাইটোটিক ইন্ডেক্স এখন কি হবে বিভাজনরত কোষের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে তার মানে ওই টিস্যুটা তত দ্রুত বৃদ্ধি পায় তাই না তাহলে টিউমার ক্যান্সারে কি হয় অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন তার মানে সেখানে বিভাজনরত কোষ এর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় ঠিক আছে তাহলে মাইটোটিক ইন্ডেক্স বেড়ে যায় তাহলে এটা একটু মনে রাখবো যে টিউমার ক্যান্সার টিউমার ক্যান্সার এগুলোতে কি হবে এগুলোতে হচ্ছে হাই হাই মাইটোটিক ইন্ডেক্স অনেক বেশি মাইটোটিক ইন্ডেক্স এখানে বিভাজনরত কোষের সংখ্যা অনেক বেশি আচ্ছা মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন এটা কি এটা খুবই সহজ যখন নিউক্লিয়াস বারবার বিভাজিত হয় সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয় না তাহলে দেখো কি হবে ধরো এটা সাইটোপ্লাজম এটা নিউক্লিয়াস এখানে নিউক্লিয়াস একটা নিউক্লিয়াস থেকে দুইটা হবে দুইটা থেকে চারটা হবে চারটা থেকে এই আটটা নিউক্লিয়াস হবে তাহলে নিউক্লিয়াস বারবার বিভক্ত হচ্ছে সাইটোপ্লাজম হচ্ছে না তাহলে এই ধরনের বিভাজনকেই বলা হয় মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস মানে ওই যে টিউমার ক্যান্সার এটা আলোচনা করেছি যে আমাদের মেইন প্রোটিন হচ্ছে পি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় তখন মাইটোটিক ইন্ডেক্স বেড়ে যায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কোষের কিছু প্রোটিন আছে যেটা একটু আগে বললাম সাইক্লিন সিডিকে এরাও অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করে তখনই কি হয় টিউমার ক্যান্সার তৈরি হয় আচ্ছা ইন্টারফেস অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান থাকে কেন এই মাইটোসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান থাকে কেন তাই না আচ্ছা এটা আমরা একটু একটু দেখাই সেটা হচ্ছে মাইটোসিস মাইটোসিস এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে দেহকোষ এই দেহকোষ থাকে টোয়াইসেন এই দেহকোষ থেকে দেহকোষ থেকে ধরো এটা দেহকোষের একটা ক্রোমোজোম এই এই ক্রোমোজোমে কি হয় এই ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয় এরকম দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয় অনুদৈর্ঘ্য ভাবে তাই না এই ক্রোমাটিড গুলা থেকে দুটি অপত্য ক্রোমোজোম তৈরি হয় এটা একটা অপত্য ক্রোমোজোম এটা একটা অপত্য ক্রোমোজোম এবং এই ক্রোমোজোম গুলা এটা ধরো একটা কোষে চলে যায় এই কোষে চলে গেল এটা আরেকটা কোষে চলে যায় এটা এই কোষে চলে গেল 
এই কোষের মধ্যে একটা ক্রোমোজোম এই কোষের মধ্যে একটা ক্রোমোজোম আর এখানে ধরো দেহ কোষ ছিল এখানে একটা ক্রোমোজোম তাহলে দেখো যেহেতু দেহ কোষের ক্রোমোজোম গুলা দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয় এবং সেখান থেকে দুটি অপত্য ক্রোমোজোম তৈরি হয় এই দুটি অপত্য ক্রোমোজোম দুটি কোষে চলে যায় তাহলে দেখো তো একটা ক্রোমোজোমের কারণে অপত্য কোষে কিন্তু একটা ক্রোমোজোমই গেল তাহলে তেইশ জোড়া দেহ কোষে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম তেইশ প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হবে তাহলে কি হবে আবার সেই তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম দুটি অপত্য কোষে যাবে তার মানে সহজ কথা হচ্ছে কি যে মাইটোসিসে ক্রোমোজোম কথাটা বুঝে নিও মাইটোসিসে ক্রোমোজোম অনু দৈর্ঘ্যভাবে বিভক্ত হয় বিভক্ত হয়ে একটি ক্রোমোজোম থেকে দুটি অপত্য ক্রোমোজোম তৈরি হয় এজন্য মাইটোসিসে ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুব থাকে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ব্যাখ্যা আচ্ছা গেল আচ্ছা এবার আসো কোষ চক্র এটা অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে যে কোষ বিভাজন এবং ইন্টারফেস ইন্টারফেসের একটু বর্ণনা আমরা দিব গ্যাপ ওয়ান এস এবং গ্যাপ টু কোথায় কি তৈরি হয় এটা পর্যায়ক্রমে আবর্তনিক কোষ চক্র সিনাপসিস অলরেডি বলা হয়েছে হোমোলাগাস ক্রোমোজোম জোর বাঁধে এটাকে বলে সিনাপসিস এখানে যেহেতু একটু বর্ণনা দিতে হবে তুমি ওই যে জাইকোটিন ধাপের একটু বর্ণনা এক দুই লাইনে লিখে দেবা ঠিক আছে আচ্ছা গেল আচ্ছা এখানে দেখো আরও কিছু প্রশ্ন আসছে সামীকরণিক বিভাজন এটা কিছুই না এটা হচ্ছে মাইটোসিস ওই যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ধ্রুব থাকে এই জন্য এটাকে সামীকরণিক বিভাজন বলে এটার ব্যাখ্যা তো বললাম যে ক্রোমোজোম হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্যভাবে দুটি ক্রমা টিডে বিভক্ত হয় এবং পরবর্তীতে দুটি অপত্য ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয় হ্রাসমূলক বিভাজন মানে মায়োসিস কেন মায়োসিস আমরা জানি যে মায়োসিস এটার ওই যে পুরো প্রক্রিয়াটা দিবা মায়োসিস আমি যদি এখানে একটু দেখাই মায়োসিস মায়োসিস এখানে কি হবে টুয়াইসেন এই টুয়াইসেন প্রথমে তৈরি করবে এন এবং এন এই এন এবং এন থেকে তৈরি হবে এটাও এটাও এন এটাও এন এখান থেকে তৈরি হবে এটাও এন এটাও এন তাহলে দেখো টুয়াইস এন থেকে এন হলো এই এন থেকে আবার এন হলো চারটি কোষ তৈরি হলো এই অপত্য কোষগুলা মাতৃকোষের কেমন অর্ধেক যেহেতু ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় এই জন্য এটাকে বলে হ্রাসমূলক বিভাজন এটা তোমরা জানো আচ্ছা গেল হ্রাসমূলক সাইটোকাইনোসিস সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ক্রসিং ওভারের ব্যাখ্যা অলরেডি বলা হয়েছে কোষচক্রের গুরুত্ব আসলে কোষচক্রের গুরুত্ব হচ্ছে মাইটোসিসের গুরুত্ব হ্যাঁ যে দেহের বৃদ্ধি ঘটবে হ্যাঁ জীবের কি হবে দেহের আকার বৃদ্ধি হবে পুনরুৎপত্তি হ্যাঁ এগুলো সবই মানে মাইটোসিস যা যা কাজ করে ইন্টার কোষচক্র না হলে তো হতো না এই জন্য মাইটোসিসের সব গুরুত্বই কিন্তু এখানে লিখে দেওয়া যায় কেমন জনন আঙ্গের বৃদ্ধি সেগুলো তুমি লিখতে পারো আচ্ছা মাইটোসিসকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন কেন বলা হয় অ্যামাইটোসিসকে আচ্ছা অ্যামাইটোসিসে কি হয় অ্যামাইটোসিসে কোনো জটিলতা নাই কোনো ওই যে মাকুযন্ত্র তৈরি হওয়া অনেকগুলো ধাপে হওয়া এরকম কোনো বিষয় নাই এটা জাস্ট খুব সিম্পল সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয় নিউক্লিয়াস বিভক্ত হয় দ্রুত তাহলে যেহেতু এটাতে কোনো কমপ্লেক্স বিষয় নাই কোনো উপধাপ নাই ধাপ নাই সরাসরি নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ বিভাজন আচ্ছা মেটাকাইনেসিস এটা তো কয়েকবার বললাম এই যে বিষবীয় অঞ্চলে যে অবস্থান করে হ্যাঁ তাই না মেটাফেস দশায় ক্রোমোজোমগুলো এটাই হচ্ছে মেটাকাইনেসিস ছবি একে জিনিসটা বুঝাই দিবা এই তো কথা আচ্ছা এই তো হলো আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে পড়াগুলো আমরা আশা করি যে তোমরা এর মাধ্যমে খুব সহজে অধ্যায়টার সিকিউ এম সিকিউ ক্লাসগুলো যদি করো তাহলে খুব সহজে তোমরা এটার অ্যান্সার করতে পারবা এবং তোমাদের জন্য খুবই ভালো হবে সহজ চ্যাপ্টার এখানকার এম সিকিউ এবং সিকিউগুলো অ্যান্সার করা আচ্ছা তো এখানে তোমাদের যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে এখানে তোমরা অবশ্যই জয়েন দিবা আমাদের গ্রুপ রয়েছে সেখানে তোমরা জয়েন থাকবা এবং আমরা এখানে আপ টু ডেট তোমাদের সকল ইনফরমেশান শেয়ার করি আমাদের ফেসবুক পেজে দেখো এখানে অনেকগুলো গ্রুপ রয়েছে অ্যাডমিশন গ্রুপ হ্যাঁ অ্যাকাডেমিক গ্রুপ প্যারাল টেক্স গ্রুপ প্রত্যেকটারই কিন্তু আলাদা আলাদা মানে কন্টেন্ট রয়েছে যেগুলো তোমাদেরকে অনেক বেশি হেল্প করবে আর অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা উদ্ভাসনের শিক্ষা পরিবার হ্যাঁ ঠিক আছে এটা তোমাদের সামনে যেহেতু বোর্ড পরীক্ষার পরপরই আবার অ্যাডমিশন শুরু হচ্ছে অলরেডি এখন অ্যাডমিশনের অনেক অ্যাক্টিভিটিস চলছে প্রি অ্যাডমিশন কোর্স এগুলো তোমাদেরকে হেল্প করবে তো শেষ কথা হচ্ছে এই যে তোমাদের বিশ্বাসটা রাখো ইনশাল্লাহ তোমরা সবাই ভালো করতে পারবা আমরা যেটা বলি সৎভাবে তুমি লেগে থাকো তাহলে স্বপ্ন জয় তোমারই হবে ঠিক আছে তো তোমরা সবাই খুব ভালো করো তোমাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়েছি আমি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম